Stodro, 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 Praise the Lord, we Stodro, Stodro, Anuri, we Stodro, Alleluia, 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 Anuri, we Stodro, Stodro, Gata, we Stodro, Stodro, Stodro. இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் நம் நடுவிலே மிகவும் பெரியவராக இருக்கிறார் முடிந்தவர்கள் எல்லாரும் உலகாளில் இருந்து நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி நம் எல்லாரும் Stodram, Todram, 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 Stodram, Todram, 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 Stodram, Todram, 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 Stodram, Todram, 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 Stodram, Todram, 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 நம்முடைய தேவன் நம்மோடு கூட இருந்தார் கத்த நமக்கு செய்த பெரிய கிருபைக்காக நம்ம எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் உண்டோம் Stodram, 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 Stodram. Now, Marindra Kuradavole, Uruvaru Kriya Seya Kuda, the Rakhala, Behavoy in the Pumiki on the Hundra Kerade. As we all know, fastly approaching this earth is a night wherein no man can work. அதுதான் உபத்திரவ காலம் என்றும் அந்த கிறிஸ்துடைய காலம் என்றும் அதற்கு முன்பாக நம்முடைய அருமையான ஆண்டவருடைய நாமத்தை பிரஸ்தாவப்படுத்தும்படி கத்த நமக்கு இந்த கந்திருக்கிறார் நாமத்தை பிரஸ்தாவப்படுத்துகிற எல்லா ஸ்தானத்திலும் நான் அங்கே வந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று அவர் நமக்கு வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் நம்மை ஆசீர்வதிக்க முடியாத எல்லா நிறைவோடு எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிற நம்முடைய ஆண்டவர் நமத்தில்ாவ் Stodram, Todram, 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 Stodram, Todram, Todram, Todram. Now, Maradi Kira Namade Andover, Yelan Amatuk, Melan and Amatu Dehaver. Our God, whom we worship, has a name apart above all other names. Our love to him, Jaita Devan. A God who has conquered everything. Our love, Anangalaka Melah, we are the Rukra Devan. God, who is exalted far above all heavens. And in the Avila Rulatale Vasamanubadi, in the Vela Hill, our Nabatil, Nabai Thirdi, on the Rukra. He is come to seeking us that he might dwell among those who have a contrite heart. And the Peri Devan. எல்லா நாமத்துக்கு மேலான நாமத்தோடு சகல அதிகாரத்தோடு வல்லமையோடு நமத்தியில் இறங்கி வந்திருக்கிறபடினால் Stodram, Todram, 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 Stodram, Todram, 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 Todram. Over a pagdi ilayum, Aandavurudaya aaluhai 
நமத்தில் நிறைவாக இருக்க வேண்டும் எங்களால் ஒன்று செய்ய முடியாது என்று நாங்கள் நன்றாக அறிந்திருக்கிறோம் நீர் எங்களுக்காக எல்லாவற்றையும் வெற்றிகரமாக செய்து முடித்திருக்கிற தேவன் என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் ஆனபடினால் கத்தாவே எங்களுடைய முழு நாங்கள் உங்களுடைய கரத்துல தருகிறோம் கூட்டம் முழுவதையும் நீர் பொருட்படுத்திக் கொள்ள முடியாக வேண்டுக் கொள்கிறோம் ஒவ்வொரு பகுதியிலேயும் நிறைவான ஆளுக இருக்க வேண்டும் நீர் எங்கள் மத்தியிலே ராஜரீகம் பண்ணும்படியாக நாங்கள் வேண்டுக் கொள்கிறோம் ஆமே நாண்டோரேவராம் தேவனாய கத்தர் எழுந்தருள் போது சத்துருக்கள் சிதறுண்டு போவார்களே ஆமே நாண்டவரே எல்லா சத்துருடைய வல்லமைகளும் சிதறுண்டு போகும்படி எங்களுடைய தேவன் எங்கள் மத்தியில வல்லமையோடு எழுந்தருளி முழு கூட்டத்தையும் நீர் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாக செவிக்கிறோம் உடைய நாம மாத்திரை எங்கள் மத்தியில் உயர்த்தப்படட்டும் ஏசு கிறிஸ்தவி நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே நீதிமான்களுடைய கூடாரத்தில் ரிச்சிப்பின் கம்பீர சத்தம் உண்டு Voice of salvation is in the tabernacle of righteous. Ella devrude pillegalum gembira satathodu paadi kattare aarparikkaven. All the people of God with a voice of shout to should sing and praise unto God. Paadumbodu ovvoru orude aathmavum gembirithu magala vendum. Even as we sing every one of our soul should shout and joy. Paadin pagudhi ella kattar porupadutha aashirvadithu ella janangalaiyum நாங்கள் பாடும் போது எங்களுடைய உதடுகளும் நீர் மீட்டுக் கொண்ட எங்களுடைய ஆத்மாக்களும் கம்பீரித்து மகிழும்படி எல்லாருடைய இருதயங்களையும் நன்றியினால் நிரப்போர் வேண்டுக் கொள்கிறோம் கத்தரைகளுக்கு தந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தில் நிறைந்து பாடி உமை மகிமப்படுத்த வேண்டுமே கத்தாவே ஒருவரும் மௌனமாயிராமல் எல்லாரும் பாடி பாடி மகிழ்ந்து உமை ஆர்ப்பரித்து ஆராதிக்க உதவி செய்ய முடியாத நாங்கள் வேண்டுக் கொள்கிறோம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே துதிக்கிறோம் நாங்கள் பாடி துதிக்கிற வேளையிலே எல்லா அஸ்தி ஆண்டவரே எல்லா அசுத்த ஆவிகளும் சாத்தாருடைய அஸ்திவாரங்களும் நிர்மூலமாகட்டும் ஆண்டவரே எல்லா கட்டுகளும் கலந்து போகட்டும் ஆண்டவரே உக்கு ஸ்தோத்ரா உக்கு ஸ்தோத்ரா உக்கு ஸ்தோத்ரம் ஆண்டவரே துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் இந்த இடமெல்லாம் உடைய மகிமையினால் நிரப்பப்படும்படியாக நாங்கள் வேண்டுக் கொள்கிறோம் ஒவ்வொருவரும் மௌனமாயிராமல் எல்லாரும் ஒருபடப்பட்டு பாடி சந்தோஷத்தோடு ஆர்ப்பரித்து மகள எல்லாருக்கு நீர் உதவி செய்வீராக ஆசீர்வதியும் ஏசுவி நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஒருவரும் கெட்டு போவது நம்முடைய ஆண்டவருடைய சித்தமே அல்ல எல்லா மனிதரும் ரசிக்கப்படுவதே தேவ சித்தமாக இருக்கிறது எல்லாரும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடைவதே தேவ சித்தமாக இருக்கிறது தேசம் சாலமாக இருக்கிறது திரளான ஜனங்கள் காணப்படுகிறார் பக்தியுள்ள தெய்வத்தை தேடுகிற எந்த மதத்தில் உள்ள ஜனங்களா இருந்தாலும் கத்தரவர்களை சந்தித்து கொண்டு வர முடியாதுக்கிறோம் ஒவ்வொருவருக்காக நீர் மரணத்தை ருசி பார்த்த தெய்வம் ஒருவரு கெட்டு போக கூடாது என்று அவர் அன்றுவரே எல்லாருடைய பாவங்களை நீர் சுமந்து தீர்த்த தெய்வம் எல்லாருக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்த தேவன் ஆண்டவரே இதை அனுபவிக்க முடியாது இந்த தேசத்தில் உள்ள ஜனத்தினுடைய கண்களை திறக்கவோ வேண்டுக் கொள்கிறோம் 
திரளான ஜனங்கள் பக்தியுள்ளவர்கள் உண்மை தேடுகிறவர்கள் உண்மையுள்ளவர்கள் ஆண்டவர் எல்லாரி நீர் வேறு பிரிந்து கொண்டு வரும்படி ஆக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆமன் ஆண்டவரே ஆங்காங்கு ஜனத்தோடு நீர் பேச வேணுமே அவருடைய ஆவியை ஏவ வேணுமே ஆமன் ஆண்டவரே எல்லா நிலவரங்களில் இருக்கிற ஜனங்களும் இந்த இடத்தில் தேடி வரும்படி ஆக ஜனங்களை உபக்கமாக நீர் இழுக்கவோ ஒருபடி வேண்டிக் கொள்கிறோம் நாங்கள் நிறைக்கிறதற்கு வேண்டிக் கொள்கிறதற்கும் அதிகமாய் செய்கிற எங்களுடைய ஆண்டவர் திரளான ஜன கூட்டத்தை இந்த நாட்களிலே சந்தித்து இந்த கடைசி நாட்களில் நீர் வேறு விரித்து கொண்டு வரும்படியாக செபிக்கிறோம் கிறிஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே குடாரத்தின் எல்லையும் சாலமாக்கு என்று சொன்னீரே ஆண்டவர் எங்களுக்கு ஒரு சாலமான கூடாரத்தை தந்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே உனக்கு பதிலாக மனுஷர்களையும் சீவனுக்கீடாக ஜனங்களை தருவேன் என்று சொன்னீரே ஜனங்களை தாரும் திரளான ஜனங்களை கொண்டு வாரும் இந்த இடங்களை நிரப்புவீராக ஓ சீசஸ் கடைகளை நீக்க முடிவு வேண்டிக் கொள்கிறோம் கத்தாவே உடைய கரத்துல தருகிறோம் நீர் பொறுப்படுத்தும் உடைய ராமத்தை மகிமப்படுத்தும் நீர் கொண்டு வந்த திரளான ஜனங்களை எங்களுடைய விசுவாச கண்ணால் காண்கிறோம் ஆண்டவரே ஆவியில நிறைந்து ஆராதிக்கும் போது ஜனத்துக்குள்ள ஒரு பெரிய விடுதலையை கத்தர் கட்டளையிடவேன் பாவத்தின் வல்லமையில இருந்து ஜனங்கள் விடுதலை பெற வேண்டும் யாதியின் வல்லமையில இருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் பின்மாற்றத்தின் வல்லமையில இருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் பல வகையான பிரச்சனைகளோடு வருகிற ஜனங்கள் எல்லா பிரச்சனையில இருந்து ஆவியில ஒரு பெரிய விடுதலையை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் எல்லா விடுதலையையும் ஜனத்துக்கு கத்தர் கட்டளையிடும்படியாச்சோடு வருகிற ஒவ்வொரு ஜனங்களுடைய இருதயத்தை காண்கிற ஆண்டவர் கத்தாவே ஒவ்வொருவருக்கும் என்னென்ன யார் யாருக்கு விடுதலை தேவையோ எல்லா விடுதலைகளை நீர் கொடுக்க முடியாக நாங்கள் வெண்டிக் கொள்கிறோம் ஒருவராயில் கட்டுகளோடு திரும்ப கூடாது எல்லா கட்டுகளையும் அறுத்து நீர் விடுதலையாக்கி விடுதலையோடு ஜனங்கள் திரும்பி செல்லும்படி கத்தர் உதவி செய்யும்படியாய் வெண்டிக் கொள்கிறோம் கத்தருடைய ஆவி எங்கே உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு என்று சொன்னீரே அனுபடிகிறால் கத்தாவே தேவ ஆவியானவர் சகோல விடுதலையையும் ஜனத்துக்கு கட்டளையிடும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் விடுதலையோடு ஜனங்களுமே ஆராதிக்கட்டும் தொழுது கொள்ளட்டும் விடுதலையோடு உமை மகிமப்படுத்தட்டும் ஆண்டவரே கடந்து செல்லும் போது விடுதலையோடு எல்லா விதத்திலேயும் சுயாதீனமாய் சுதந்திரமாய் கடந்து செல்லும்படி ஜனங்களை சந்திப்பீராக உடைய கரத்திலே தருகிறோம் ஏசு விராமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவு கத்தரபடியே செய்தபடியால் சோதரம் ஒண்ணுவோதராவ் நல்ல சாட்சிகளை கத்தர் தர வேண்டும் ஜனங்களோடு கத்தர் பேச வேண்டும் பிரலோகத்திலிருந்து தன்னுடைய வார்த்தைகளை கொடுக்க வேண்டும் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையான வார்த்தைகள் புறப்பட்டு வர வேண்டும் தூது கொடுக்கிற தன்னுடைய பரிசுத்த வாழ்களை ஆண்டவர் அவருடைய கரத்துல எடுத்து பிரயோஜனப்படுத்த வேண்டும் உன்னை கொண்டு ஜாதிகளை நொறுக்குவேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சகல துஷ்ட வல்லமைகளை நொறுக்கி ஜனத்துக்கு விடுதலையையும் ஆசிர்வாதங்களை கட்டளையிட வேண்டும் நாங்களும் நன்றியோடும் துதிக்கிறோம் நல்ல சாட்சிகளை தந்து ஜனத்தை நீ பக்தி விரித்துக்குள்ளாக்க வேணும் உயிர்ப்பிக்க வேணும் நல்ல தூதுகளை தந்து ஒவ்வொரு வார்த்தையின் மூலமாக ஜனங்களை தொட்டு உங்களுடைய வார்த்தையில் நாள் உங்களுக்கு இழுத்துக் கொள்ள முடியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே உங்களுடைய கரத்துல எடுக்க வேணுமே 
ஆமர் ஆண்டவரே உடைய கரத்திலே அஸ்திராயுதமும் தண்டாயுதமுமாக நீர் எடுத்து பாவிக்க வேணுமே சகல துஷ்ட வல்லமைகளும் நொறுக்கப்பட வேணுமே ஆமர் ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்ரம் ஸ்தோத்ரம் ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்ரம் சனங்கள் விடுதலையாக்கப்பட வேணுமே உமை துதிக்கிறார் ஆமர் ஆண்டவரே அன்றைக்கு சிங்கத்தின் வாயில் இருந்தும் கரடியின் வாயில் இருந்தும் கோழியாத்தனுடைய கையில் இருந்தும் ஜனத்தை விடுதலை ஆக்குறது போல எல்லா துஷ்ட வல்லமையில இருந்து ஜனத்தை விடுவிக்க வேண்டுமே அதற்கு ஏற்ற வார்த்தைகளை நீர் அனுப்பி கொடுக்கும்படியாக செவிக்கிறோம் உடைய நாம மகிமம் அடட்டோம் ஏசு விராமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே கத்தருடைய வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோதிரம் பண்ணுவோம் ஸ்தோதிராம் 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 தவறான பிழையான உபதேசங்களினால் சிக்கொண்டிருக்கிற திரளமான ஜனங்கள் இந்த தேசத்துல உண்டுகளில் அப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் எல்லாம் உண்மையுள்ள ஜனங்களை எல்லாம் விடுதலையாக்கி கொண்டு வர வேண்டும் அப்படிப்பட்ட எல்லாருடைய விடுதலைக்காக நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஸ்தோதிரம் பண்ணுவோம் அந்த தேசத்துல கத்தர் ஒரு பெரிய ஆவிக்குரிய எழுப்புதலை தர வேண்டும் திரளான ஜனங்களுக்குள்ள எழுப்புதல் உண்டாகி அநேகருந்து அனுபவத்துக்குள்ள கடந்து வர வேண்டும் ஆசீர்வாதங்களுக்காக நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திராம் 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 நம்முடைய தேவன் ஜபத்தை கேட்கிற தேவன் வேண்டிக் கொள்ளுகிறதற்கு மிகவும் அதிகமாய் செய்கிற தேவன் அப்படியே செய்ய போகிறபடினால் ஸ்தோதிரம் ஸ்தோதிராம் 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 கத்தருடைய நாம மாத்திரம் உயர்த்தப்பட வேண்டும் மைமப்படுத்தப்பட வேண்டும் அதற்காக நாம் எல்லாரும் ஸ்தோதிரம் ஸ்தோதிராம் 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 ஸ்தோதிரம் எங்களிடையே சிக்கிற எங்கள் அருமையான நல்ல பிதாவே நாங்கள் உமை நன்றியோடு உமை துதிக்கிறோம் மகிமையின் ராஜாவாக நீதியின் ராஜாவாக சகலவற்றையும் ஜெயித்தவராக பூமியில் உள்ள ராஜாக்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாக எல்லா நாமத்துக்கு மேலான நாமத்தை உடையவராக நீர் எங்கள் மத்தியே எல்லா நிறைவோடு எழுந்தருளி வந்திருக்கிறபடினால் நாங்கள் உமை நன்றியோடு உமை துதிக்கிறோம் கூட்டத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியிலேயும் உங்களுடைய ராஜரீகம் எங்கள் மத்தியிலே விளங்க போகிறபடினால் நாங்கள் உமை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே எங்களை தாழ்த்தி உங்களுடைய திருக்கரத்தில் சமர்ப்பிக்கிறோம் நீர் மாத்திரம் மகிமப்படுவீராக ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம்
Hallelujah. To end this time of worship, we will sing Tamil hymn. Thank you. 
and you have to believe what he is speaking to you avar unnodu pesuvade nee viswasikka vendiya avasiyam oh if we will set him before us naam avare namakku munbaga vaippovaga looking unto him the author and finisher of our faith nammudaiya viswasathin thuvukkathai mudivumagi avare nokki paarpovaga we will be moved naam oru kaalamum masikkapaduvadillai what are you faced with What, are, what is challenging your life jeeviyathodu indiki enna saval vittalum sari you believe in the lord nee kathari viswasi paayaga he is the one who won the victory for you unakaga jeyam kodukravar avare he is the one who finished everything for you on the cross unakaga siluvil yaavein seidu mudithavar avare you believe his word avarudaiya vaarthai viswasi paayaga he is touching you right now He is healing you right now. Oh, he is fighting for you to give you the victory right now. Hallelujah. The Lord will strengthen you in your faith. உன்னுடைய விசுவாசத்திலே கத்தர் உன்னை பலப்படுத்துகிறார். Oh he will then fulfill that word that he has given you. அவர் உனக்கு கொடுத்ததான வார்த்தை அவர் நிச்சயமாக நிறைவேற்றுவார். Don't doubt his word. அவருடைய வார்த்தையை நம்பிடாதே. Believe it with all your heart. உன்னுடைய முழு இருதயத்தோடு விசுவாசிப்பாயாக. Confess it. அதை அறிக்கை செய். Oh the violent will take it by force. contend for the faith viswasathukaga poraaduvaayaga he will rend the heavens and come down avar vaanathai kidathi ilanguvar yeni hears your confession and the vaarthai arikai pannuvaayaga he will rend the heavens and come down vaanathai kidathu avar ilanguvar hallelujah hallelujah He who began the good work in you, unakul narkiriye yara bithava. He will perfect it for the day of Jesus Christ. Nishiyamaga Yesu vi naal variyendamum adi mudithu nirvechuva. Oh, cling to Him, cling to, hold fast whatever word He has given to you. Avarini bhatti pidithu kollava yaga. Avar unakku sonna varthi pidithu kollava yaga. Oh, and do not. Do not give room anything. Do not give room to anything to doubt 
accept the hope that he has given you avanukku nambike thandirukra nambike sandhega padupadiyaga nee idam kodukadirupaiyaga the hope is he will perfect that which concerns you avanukku nambike enna vendral unnudaiya kaaryathai avar seidhu mudippar he will perfect your life avar unnudaiya jeeviyathai poorna paduthuvar oh he is there to fulfill his promise avarudaiya vaakkathathai avar neravetruvar rejoice in that hope avanukku nambike kaliguruvaiyaga rejoice in that hope nambike kaliguruvaiyaga hallelujah called us is faithful ha namme alaitha devan unmai ullavar that means he will never change appadi endral avar oru bodu maara maatar his love for us will never change nam peril irukkira avrudaiya anbu maarave maaradhu and his purpose for us will never change nam mel vaithirukkira avrudaiya nokkam oru bodu maaradhu oh he who has called us he will perfect that work in us namme alaithavar namakkul andha kiriyai seidhu mudippar if we believe neengal viswasitha he will fulfill it shall we praise god avan nichayamai namakkul adai nirivetruvar adakkai stotiripo hallelujah we praise you lord we praise you praise you praise you we praise you Hallelujah we praise the oh God we praise the oh God we praise the oh Lord hallelujah hallelujah yes with God all things are possible ah nammudey devanal sagalamum koodu all things are possible to him that believes viswasikiravanal ellam koodu when god is going to do impossible things kattar asathyamanavigalai seiya pogira shall we praise god adarkai kattare stoothri po praise the lord 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 Let us pray Nam jo manavo Engalai nesikira anbu irakkam ulla nalla andure men nandri odu thudikirom stotrikirom Jayam kodukira devanaga engal devan engal mathil elundirilla nadi naal nandri odu thudikirom Andaikku vaanathai kilithu inda bhoomiyil irangi vandu manukulathukku virodhamai poraadugira pollada vallamegal paavathin vallamegal saabathin vallamegal மாம்சத்தின் வல்லமைகள் பாதாளத்தின் வல்லமைகள் மரணத்தின் வல்லமைகள் எல்லாம் ஜெயித்து உயிர்த்தெழுந்த இயேசு இன்றைக்கும் எங்களுக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கிறவராக 
இந்த வேளையில் எங்களுடைய விசுவாசத்தை பலப்படுத்துகிற தேவனாக எங்கள் மத்தியில் எழுந்திருந்தே அதற்காய் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஒவ்வொருடைய விசுவாசமும் பலன் கொள்ள முடியாது இந்த வேளையில பரிசுத்தாவி ஆனவே எங்கள் மத்தியில வல்லமையாக்கிரிய நடபித்தபடி நான் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் விசுவாசத்தோடு உண்மை நோக்கி பார்த்த ஒவ்வொருவருக்கும் இன்றைக்கு ஆவினால் ஒரு விடுதலையை தந்திரே அதற்காய் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் இந்த கூட்டத்தின் மீதியான பகுதியும் கத்த முற்றிலுமாய் பொறுப்பெடுக்க முடியா ஜபிக்கிறோம் இந்த வேளையிலும் வந்திருக்கிற ஒவ்வொருடைய நிலவரத்தை அறிந்த தேவன் சிங்காசனத்தில் இருந்து ஒவ்வொருவரோடு பேச முடியா ஜபிக்கிறோம் தூது கொடுக்கிற தேவதாசரை கத்த ரெட்டிப்பாய் அபிஷேகித்து கரங்கள் எடுத்து நல்ல வார்த்தைகளை அனுப்பி ஜனத்தை உயிர்ப்பிக்க முடியா ஜபிக்கிறோம் இன்றைக்கு வந்திருக்கிற ஜனங்கள் வந்த நிலவரத்தோடு திரும்பி போகாத வழிக்கு கத்துடைய வார்த்தை இன்றைக்கும் கத்தர் ஜனத்துக்குள்ள மகிமையான கிரியைகளை செய்யட்டும் ஒரு விடுதலையின் வேலையை செய்யட்டும் அந்த வார்த்தைகளை கேட்ட கிருபை வெளிப்படட்டும் நல்ல வல்லமை வெளிப்படட்டும் சுகத்தை அனுபவிக்கட்டும் விடுதலையை பெற்றுக் கொள்ளட்டும் ஜெயத்தை பெற்றுக் கொள்ளட்டும் சந்தோஷத்தோடு திரும்பி போகட்டும் மீதியான பகுதி எல்லாம் கத்தரே பொருட்படுத்து நீரே கிரியை செய்து உங்களை நாமத்தை மகிமைப்படுத்த முடியா ஜெபிக்கிறோம் பலமுள்ள கரத்துல தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஏசுவி நாமத்தில் கேட்கிறோம் உங்களை பிதாவே இப்பொழுது நாம் எழும்பி நின்று ஆங்கில பாடலை பாடுவோம் For all that he has done Praise him all the heavenly hosts For the battles fought and won Praise him all his chosen ones For his great high call All creation joy the song Praise him great and small For we know whom we are the living Lord And his faith cannot be shaken in the Lord will never be ashamed so lift your voice and praise the Lord praise Him in the desert lands when no one is around praise Him in the jungles dens where dangers do abide praise Him on the hilltop where the victory flag is high praise Him in the valley deep in sorrows multiply So far away Praise Him through the midnight When you feel you've gone astray Praise Him when the river Pears and all the smell will fall Praise Him when the desert Pears and life seems insecure For we know Who we are the living And His faith Cannot be shaken For the reach the other sun praise him when you roll the glass and see his glorious face praise him shout and live for joy and sing his endless praise for we know who we have believed and this faith cannot be shaken for they that trust in the Lord will never be ashamed so lift your voice and far away praise him through the midnight when you feel you gone astray praise him when the leaf of tears is all the sun will fall praise him when light disappears and life seems insecure for we know whom we have believed and his faith cannot be shaken for they that trust in the Lord So lift your voice and praise the Lord Praise Him when you place your feet in Jordan's healing time Praise Him when you break the wings and reach the other side 
கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைம் உண்டாவதாக முதலாம் சாமுவேல் பதினாறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை நம்முடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வருவோம் and call Jesse to the sacrifice and I will show thee what thou shalt do and thou shalt anoint unto me him whom I name unto thee Esaiah bali virundukku alaipayaga appozhudhu nee seiya vendiyadhai naan unakku arivippen naan unakku sollugiravanai enakkaga abhishegam pannuvaayaga endrar kathodiya parishuddha naamathukku maiyum undavada may the god's holy name be glorified indrike abhishegathai kurithu thana oru telivana arivai sabai புரிந்துகொள்ள வேண்டியது அவசியம் it is very important for us to understand the church about the anointing அவசியம் இல்லாம யார் எழும்பாதீங்க and with urgency don't depart the place உங்களுடைய நேரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்துங்க make use of the time அபிஷேகம் என்பது புதிய ஏற்பாடு சபையினுடைய பூரணத்துக்காக அனுப்பப்பட்ட ஒரு தெய்வீக சக்தி anointing is the divine power which is sent to the perfection of the new testament church அபிஷேகம் என்ற வார்த்தை பழைய ஏற்பாட்டிலும் இருக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டிலும் இருக்கிறது the word anointing is found both in new testament and old testament அபிஷேகம் என்ற வார்த்தையை இந்துக்களும் மற்ற மதத்தினரும் உபயோகப்படுத்துகிறார் The word anointing is used by the Hindu religion and other religion. Anal avargal matra விக்கிரகங்களுக்கு அபிஷேகம் பண்ணுகிறார்கள் ஆனால் இங்கே ஜீவனோடு இருக்கிற நாம் அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறோம் பலத்தினால் ஆவியினால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் வித்தியாசம் உண்டு there is a great difference between the old testament anointing and new testament anointing பழைய ஏற்பாட்டில கத்தோடைய ஆவியானவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் புதிய ஏற்பாட்டில பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் in the old testament it is called as the spirit of the lord but in new testament it is called as the holy spirit பழைய ஏற்பாட்டில எண்ணெயின் மூலமாக தைல அபிஷேக தைலம் என்கிற தைலத்தின் மூலமாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார்கள் and through oil through anointing oil and they were anointed in the old testament எண்ணெயோ அபிஷேகமோ இல்லாத பட்சத்தில் and in the in case of there is no oil and there is if there is anointing oil salvage தூக்கி போட்டு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டதை நாம் வேதத்திலே பார்க்க முடியும் they cast the mantle upon them they anointed அந்த அபிஷேகத்துல அன்னிய பாசை கிடையாது and there is no unknown tongues in that anointing அந்த அபிஷேகத்துல ஒரு வல்லமை இறங்கும் and the anointing the power will descend அந்த வல்லமை நிரந்தரமா இருக்காது and it will not be so permanent தேவை போடும் பொழுது அந்த வல்லமை இறங்கும் if it is needed the anointing power will come அது அவர்களை பிரசித்தி பெற்றவளாய் மாற்றினதே தவிர பரிசுத்தம் உள்ளவளாய் மாற்றவில்லை and that making people so familiar and it not make them so anointing ஒவ்வொரு ஸ்தானத்திற்காக அவர்கள் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார்கள் according to the position they were anointed செங்கலர்த்து கொண்டு ஒரு மனிதனை அபிஷேகம் பண்ணின பொழுது அவன் ஆசாரியனாய் மாற்றப்பட்டான் when the people was anointed and he was become a priest செங்கல் அறுத்து கொண்டிருந்தவனை இப்பொழுது ஆசாரியனாய் தெய்வம் மாற்றுகிறார் and one who went to the sea and become the high priest ஆடு மேய்த்து கொண்டிருந்தவனை ராஜாவாக அவர் மாற்றுகிறார் and one who become one flocking the sheep and become a king ஏர் பூட்டி விவசாயம் செய்து கொண்டிருந்தவனை தீர்க்கதரிசியாக அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் and one who was farming the land and become a prophet கத்தோடைய சன்னிதானத்தில் இருந்த தூதனை காப்பாற்றுகிறவனாக அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் ஒன் ஹூ வாஸ் ஃபவுண்ட் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் தி லார்ட் வாஸ் ஃபவுண்ட் அஸ் அ பர்சன் ஹூ ப்ரொடெக்டஸ் தேவன் தன்னுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்துவை சுவிசேஷகனாக அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் அண்ட் ஃாதர் மேட் ஹிஸ் சன் அஸ் அ இவாஞ்சலிஸ்ட் இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்தானத்துக்கும் அபிஷேகம் அந்த நாட்களில் தேவைப்பட்டது இன் தோஸ் டேஸ் தி அனாயிண்டிங் வாஸ் नीडेड अकॉर्डिंग टू தி பொசிஷன் ஆன் அப்படினால் தீர்க்கதரிசிகள் எப்பொழுதும் ஒரு அபிஷேக தைலம் என்கிற ஒரு கொம்பை வைத்திருப்பார் சோ தி ப்ராஃபிட்ஸ் will have the anointing oil as a horn புதிய ஏற்பாட்டில் பழைய ஏற்பாட்டில் நாம் பார்க்கும் பொழுது ஆசாரியர்களுக்கு இல்லாவிட்டால் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஊழியம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது இன் ஓல் டெஸ்டமெண்ட் வி கேன் சி சச் எ मिनिस्ट्री வாஸ் गिवन டு தி ஹை பிரீஸ்ட் அபிஷேக தைலம் என்று ஒன்றை நீ நிரப்பி எடுத்து ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் and you have to prepare an anointing oil அதுக்கு இன்னென்ன பொருட்கள் சேர்க்கப்பட வேண்டும் and these are the things that be added அவசியம் இல்லாம அதை செய்கிறவன் கொலை செய்யப்பட கடவுள் and without any need if it is doing he should become a murderer அந்த இன்னென்ன ரேஷியோல சேர்க்க வேண்டும் and according to particular ratio it should be joined அது ஆசாரியன் எப்பொழுதும் வைத்திருப்பார் and priest have to keep this always தேவனுடைய மனிதர்களுடைய கைகளிலே இருக்கும் and it should be found in the man of god இங்க நாம் பார்த்த பொழுது சாமுவேலுடைய கையில இந்த அபிஷேக தைலம் அந்த குப்பியில நிரப்பப்பட்டிருந்தது when we look here we are able to see in samuel's hand anointing oil was found அடுத்து நாம் பார்க்கும் பொழுது எலிசாவின் கைய கையில அந்த அபிஷேகம் இருந்தது that anointing was vested in the hands of elisha அவன் தன்னுடைய வேலைக்காரனை பார்த்து சொன்னான் தைல குப்பியை நிரப்பிக் கொண்டு போ என்று சொல்கிறார் and he asked the servant to fill the anointing oil with the vessel and go அப்ப இவைகளிலிருந்து நாம் விலங்கிக் கொள்வது என்ன what do we understand from this பழைய ஏற்பாட்டில் இந்த அபிஷேகம் இருந்தது 
the ano in the old testament their anointing was there avargal vallamai ullavulai maarinar and made them powerful simson mel in the vallamai erangina bolu singathe kilipan when the anointing rest upon samson he will tore up the line anal avunde thanipetta vaalkaiyila jayam illada avan but there is no overcoming like in his individual avarku abhishekam varum boludhu or barakaravanai maaruvan mattapadi avan engeyadhu poi eva veetliyadhu paduthu viduvan when the anointing comes he become a mighty person and he will lay on some other home Again, why palayar patil edavadhu onril poornam irundal podum in old testament if there is one perfection there is enough anal puriyar patil appadi alla but in new testament it is not like that elavathil oru manidan poornathai petru kollavum and he have to receive perfection in every aspect kasudaiya parishuddha naamathukku mai mundavadhu may the god holy name be glorified nam vedathile paarkumbolude when we see in the scripture nam sariyana moonru katta abhishegathai petru kollavum we have to receive three kinds of anointing indraya message moonru katta abhishegam today's message is a three three aspects of anointing indraya kattar ungalku thoodu kudukka virumbugira அது மூன்று கட்ட அபிஷேகம் அந்த 3 ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அனாயிண்டிங் நீங்க எல்லா அபிஷேகம் பெற்றவங்க தான் we are all anointed புரியற பட்ல நீங்க எல்லாரும் நீங்க அந்நிய பாஷை பேசுகிறீர்கள் in new testament period we all speak in unknown tongues انا இன்னைக்கு நான் இந்த பிரசங்கம் முடியிறதுக்குள்ள before the preaching gets over இந்த எந்த அபிஷேகத்துல நீங்க இருக்கீங்கங்கறத நீங்க அனலைஸ் பண்ணனும் you have to analyze and which anointing you have முதல் அபிஷேகமா first anointing இரண்டாவது அபிஷேகமா second anointing மூணாவது அபிஷேகம் third anointing இதுல எந்த அபிஷேகத்துல இருக்கீங்கங்கறத நீங்களே கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த வசனங்களை கேட்கும்போதே உங்களுக்கு புரிஞ்சுகும் நம்ம எந்த இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கறோம்னு கண்டுபிடிச்சிடுவீங்க when you hear the word of god you are able to identify in which status you are found அதை நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க ஒரு ஆவியிலே ஏவப்படுகிறேன் i am urging in spirit to present before you நீங்கள் வேதத்திலே பார்க்கும் பொழுது when we see in the scripture uh, சவுலை குறித்து நீங்கள் படித்தால் when we read about saul saul ஒரு விசை ஒரு கட்ட அபிஷேகத்தை மட்டும் தான் பெற்றார் and saul received only one kind of anointing சாலமோனை நீங்கள் படித்து பார்த்தால் when we look into solomon அவன் இரண்டாம் கட்ட அபிஷேகத்துக்கு வந்தான் மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகத்துக்கு வரவே இல்லை he came to the second state of anointing and did not come to the third state ஆனால் தாவீதின் வாழ்க்கையை பார்த்தால் when we look into the life of david அவன் மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகத்துக்கு வந்து ஜெயித்தான் he reached to the third state of anointing and overcome அவனுக்கு நிலையான வீடு கட்டப்பட்டது and the state of a house was built upon him அவனுக்கு தேசம் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டது and the land was promised for him அவனுக்கு நிலையான ana sudandaram kadaithathu and there was a proper inheritance found to him ediyana edathila avanukku oru pangu kadaithathu and he received the proper proper, proper praise in him indiki nammudaiya subject thaavidinudaiya moonru katta abhishekam and today's our subject is the three stages of anointing of david palayar paadu ellame pudhiyar paatinudaiya dishtandangal and the old testament anointing and three uh, new testament examples adhai nam sariyana edathila velangikolla vendum we have to identify in a proper way inge தாவீதினுடைய அபிஷேகத்தை தான் நாம் இப்பொழுது படித்தோம். We are meditating read about this so the anointing of David. தாவீதின் அபிஷேகத்துக்கும் சவுலுடைய அபிஷேகத்துக்கும் ரொம்ப டிஃபரண்ட் இருக்கு. There is a vast difference between the anointing of David and anointing of Saul. நீங்க வேணா அதை படிச்சு பாருங்க. When we read this 1 Samuel 16:3 ல நாம் இப்பொழுது படித்த போது And we read in 1 Samuel chapter 16 verse 3 நான் உனக்கு சொல்லுகிறவனை எனக்காக அபிஷேகம் பண்ணு. And you have to anoint them that I tell you. இது தாவீதினுடைய அபிஷேகம் கர்த்தருக்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன். And this was the anointing of David who was anointed for God. ஆனால் 1 சாம்வேல் 10 ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது But when we look into 1 Samuel chapter 10 verse 1 அங்கே சவுலினுடைய அபிஷேகம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And here it is mentioned about the anointing of Saul. அது என்ன அபிஷேகம்? What was that? தலைவனாக அபிஷேகம். And he was anointed as a captain. அது ஜனத்தின் தலைவனான அபிஷேகம் தாவீதினுடைய அபிஷேகம் தேவனுக்கு ஒன்று வாழும் முடியான அபிஷேகம். And anointing of the soul is there anointing of a captain for the people but the anointing of david is live for god nee edarkaga abhishegam panna pattai for what you are anointed adha inneke mukkiyamana and that is very important today 1 samuel 9 16 ai paarkum bolude when we look at first samuel chapter 9 verse 16 ange kathar samuel uthile mudhal naale solli vittar and the first day the lord mentioned him israelin adhipadiyaga avane abhishegam pannu and you anoint him as a captain over my people of israel appa abhishegathinude nokkathai neengal porindukollu and we must identify the purpose of the anointing saulin abhishegam ஆளுகை செய்கிற அபிஷேகம் தாவீதின் அபிஷேகம் கர்த்தருக்காக வாழக்கூடிய அபிஷேகம் அனாயிண்டிங் ஆஃப் சால் இஸ் டு ரூல் ஓவர் தி பீப்பிள் பட் அனாயிண்டிங் ஆஃப் டேவிட் இஸ் லிவ் ஃபார் காட் ஒரு போஸ்டிங்காக அவனுக்கு அபிஷேகம் கிடைத்தது தி அனாயிண்டிங் வாஸ் ரிசீவ்ட் டு சால் ஃபார் போஸ்டிங் ஆனால் அதையும் கூட அவனால் காப்பாற்ற முடியவில்லை பட் ஹீ குட் நாட் ஏபிள் டு பிரசர்வ் இட் அதை இழந்து தவித்தான் ஹீ லாஸ்ட் இட் அண்ட் ஹீ வாஸ் ட்ரிபிள் அபிஷேகமும் வேலை செஞ்சது பிசாசு அவனுக்குள்ள வேலை செஞ்சது அனாயிண்டிங் வர்க் டு ஹிம் அண்ட் சைட்டன் வர்க் டு ஹிம் ஒரே டைத்துல ஆவில் நரம்புவா அதே டைத்துல பிசாசு அவனுக்குள்ள வரும் அட் தி சேம் டைம் ஹீ ஃபில் இன் ஸ்பிரிட் அட் தி சேம் டைம் அண்ட் சைட்டன் வில் எண்டர் இன் ஹிம் இப்படி நடக்குமா will it happen நம்மள ஆட்கள் ஒரு சில எல்லாம் நல்ல அன்னிய பாஷை பேசுறாங்க and some of our people used to speak in unknown tongues well கெட்ட வார்த்தையும் பேசுறாங்க they speak bad words நல்ல அன்னிய பாஷையும் பேசுறாங்க they speak unknown tongues well சண்டையும் போடுறாங்க and they quarrel well. நல்ல அபிஷேகத்துல வரம்புறாங்க they speak in unknown tongues well அவங்க அடுத்தவன் சொத்தை ஏமாத்துறாங்க and they achieve the possessions of others நல்ல அபிஷேகத்துல நரம்புறாங்க they are not fulfill in anointing அவங்களால ஒப்புரவாக மன்
சவுலினுடைய அபிஷேகத்தை பார்க்கும் பொழுது when we look into the anointing of Saul 1 Samuel 18 ஆம் அதிகாரம் 10 ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது when we look into 1 Samuel chapter 18 verse 10 மறுநாளிலே தேவனால் விடப்பட்ட பொல்லாத ஆவி சவுலின் மேல் இறங்கிற்று அவன் வீட்டிற்குள்ளே தீர்க்க தரிசனம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் என்பது <laughs> உன்னுடைய உள்ளான மனுஷன் பலப்படும் முடியாக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு உந்து சக்தி இட் இஸ் a power it is given to the inner man to get strengthened انا இத அவ சரியான விதத்துல சவுல் உபயோகப்படுத்தவில்லை பட் சவுல் did not used in a proper way அவனுக்கு நடந்த கேடு என்ன what the this thing happened to him அபிஷேகத்தினுடைய அடுத்த ஸ்டெப் அவை மனைல வரல the next step the anointing did not enter in his mind அபிஷேகத்தை அவன் புதுப்பிக்கவே இல்ல he did not renew his anointing இன்னைக்கு பாருங்க லைசென்ஸ் புதுக்கல புதுப்பிக்கலனா என்ன நடக்கும் if they are not renewing their license what will happen ha புதுப்பிக்கலாமிதார் <laughs> The Lord saved us by the renewing of spirit. அப்ப ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்த ஆவியில ஒரு புது அனாயிண்டிங் இருக்கு. Every day there is a new anointing in the Holy Spirit. நம்ம கிருபையை பத்தி படிக்கிறோம். We read study about grace. அந்த கிருபை கூட புதிய கிருபை இருக்கிறது. And there is a new grace. நம்ம ஆளுங்க எல்லாம் பாதி பேர் என்னைக்கோ வாங்குன ஒரு கிருபையை வச்சிட்டு சுத்திட்டே இருக்காங்க. And some are wandering with the old grace that are received. Expiry date தாண்டி போயிடுச்சுங்க. And they have crossed the expiry date. அப்படிதானே? அந்த பழைய கிருபையை வச்சிட்டு பாட்டு பாடுறது கை தட்டுறது அல்லேலியா போடுறது அப்படியே ஓடுறது. with the old grace that they receive they sing in song and they have some shout hallelujah endo or karyam expiry aagumbolude adu konja naal kalichu adu edha maarum vashama maarum when a particular things got expiry and it become a poison later adu pola abhishekam kuda nee sariya use pannalena adu unakke keda maarum if you do not use the anointing properly it become a treachery for you neenga bible neenga padichu paathinga when you look into the bible abhishekam petra oru varshathile saul and abhishekathai ilandar and with an anointing he received in one year he lost the anointing which he received adukku piragu 39 varsha avan raja va irundha and that after then after 39 years he was a king 39 years avan raja va irundhalum abhishekam illada oru raja and he was the king without anointing at For 39 years adha avan life la neenga paakalam we can see that in his life david nai pole varadikite irpa and he was chasing a david like a dog samayam kadaikum bola eeti erinjikite irpa and he will take the javelin and throw upon him jonathan ketta vaarthila kiligilin kilicha and he spoke in evil words with jonathan கடைசில அஞ்சனம் பாக்குறவனை குறி சொல்றவனை தேடி போனாங்கும்பொழுது நடக்கிற தீங்குகள் அதுதான் அபிஷேகம் தலைவன் அபிஷேகம் அபிஷேகம் பண்ணும்போதே சொல்றார் இவனை எனக்காக அபிஷேகம் இந்த அபிஷேகத்தை வச்சு அவன் அவனுக்காக வாழ்றது எனக்காக வாழணும் அபிஷேகம் என்ன பாருங்களே நவ யூ செக் வாட் இஸ் யுவர் அனாயிண்டிங் இப்போ நீங்களே கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை யுவர் செல்ஃப் நம்மட இருக்கா பாக்கெட்ல இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்சிரலாம் இஸ் இட் ஃபவுண்ட் இன் எ பாக்கெட் ஆர் நாட் அடுத்து தாங்க நான் பார்க்கும் பொழுது when we look next சாலமோன் இரண்டு விஷய அபிஷேகம் பண்ணார் சாலமோன் வாஸ் அனாயிண்டட் ட்வைஸ் ஒன்னு ராஜாக்கள் ஒன்னாம் அதிகாரம் 33 ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது when we look into first kings chapter 1 verse 33 இங்கே முதல் முதலாக அவன் அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிற ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு கட்டளையை நாம் பார்க்க முடியும் and this is occasion he anointed first time அவர்கள் ராஜாவுக்கு முன்பாக பிரவேசித்த போது ராஜா அவர்களை நோக்கி நீங்கள் உங்கள் ஆண்டவனுடைய சேவகரை கூட்டிக்கொண்டு என் குமார் நாகிய சாலமோனை என் கோவேறு கழுதியின் மேல் ஏற்றி அவனை கீகோனுக்கு அழைத்துக் கொண்டு போங்கள் முப்பத்தி ஒன்பது அசரை நாகி சாதோக்கு தைல கொம்பை கூடாரத்தில் இருந்து எடுத்துக்கொண்டு போய் சாலமோனை அபிஷேகம் பண்ணினார் சாலமோனை அபிஷேகம் பண்ணினார் ஹி அனாயிண்டட் சோலமன் முதல்ல வசித்த வசனம் அவனை அபிஷேகம் பண்ண கூட்டி கொண்டு போங்கள் என்று சொல்கிறார் அண்ட் தி फर्स्ट திங் இஸ் ஆக்கேஷன் தே ஆர் ஆஸ்கிங் டு பிரிங் தி சோலமன் டு அனாயிண்ட் இரண்டாவது வசனம் சொல்கிறது அவனை அபிஷேகம் பண்ணினார்கள் அண்ட் தி செகண்ட் வாஸ் சே தட் தி அனாயிண்டட் சோலமன் அந்த லைஃப் எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா அண்ட் சீ ஹவ் இஸ் தி லைஃப் அவன் பலி செலுத்தினா கத்தர் பேசுவார் அண்ட் when he for sacrifice the lord will speak to him ஒரு நாள் பலி செலுத்திட்டு அங்கேயே படுத்துட்டான் ஹி ஆஃபர்ட் அ sacrifice 
rise and slept there ava aranmanil irundhu gibion la poi bali seluthra and he went came from a palace to went to gibion to ipa rajava mariyaach now he became a king aanalo abhishek andha edathila bali seluthittu kattadi veetile kadakkara now he offered a sacrifice and stayed in the house of god abhishekam nerambina vaalkai ovan veetukku unakku poga aasa varadhu kattadi veetile irukonu na aasa varum but you feel in the anointing that you receive and he will never allow you to go to your home it will make you stay in the house of god aagamiya koodarangalil thanguvadhi paarkil ummudaiya aalayathil pragaarathil thangum oru naale serandhadu and it was better than a day to stay in house of god that rather to stay in the other house ana enna nadandhadu but what had happened there kiravu kattar avanodu pesina that night the lord communed with him and abhishekathin nerivil irundha poludhu when he was full of the anointing unakku enna venum kelungara and asked what you want avanne enna sonna and he replied and avare naan chinna pilla enakku gnanam tharu and he told i was so young and give me a wisdom and abhishek avane gnanavanai uruvaakina and this anointing made him a wise person in the abhishek avane thali serandavanai maatchina and this anointing made him a great person avanukku munnaley apdi gnanavan kedaiyadhu pinnaley gnanavan kedaiyadhu and there is no wise person before and after him appadi patta oru abhishekathil avan irundhan and such anointing was rested ippozhudhu aalayathai katta aarambithu vittan now he started to build up a temple aalayam elumbikonde varugirathu now the attempt started to raise ippozhudhu nadandhadhu enna what had happened then onnu naalagamam first chronicles 29th adhigaram 29th chapter 22nd vasanathai paarkumbolude when we look at the 22nd verse ippozhudhu rendam visai abhishekathukku avan varugirathu and he came to the second part of anointing அவர்கள் அன்றைய தினம் மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு கர்த்தருக்கு முன்பாக போஜன பானம் பண்ணி தாவிதின் குமாரனாகிய சாலமோனை இரண்டாம் விசை ராஜாவாக்கி எவ்வளவு பெரிய அவர் அனுபவம் கிடைத்தது என்று ஒரு விஷய அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு இப்பொழுது டாப்ல வந்தாச்சு நவ கி அனாயிண்டட் ஒன்ஸ் அண்ட் கேம் டு தி டாப் பொசிஷன் அவனுக்கு அந்த அபிஷேகத்துல எவனுமே எதிர்த்து நிக்க முடியாது அண்ட் நோ ஒன் கேன் ரெசிஸ்ட் அகைன்ஸ்ட் தி அனாயிண்டிங் அந்த அளவு அபிஷேகம் அவன் தல மேல வந்துருச்சு அண்ட் சச் அனாயிண்டிங் ரெஸ்ட் அப்ஆன் ஹிஸ் ஹெட் அந்த முதல் கட்ட அபிஷேகத்துல அவன் ஒரு சரியான நிறைவை பெற்று கொண்டான் அண்ட் ஹி ரிசீவ்ட் தி ஃபுல்னஸ் ஆஃப் அனாயிண்டிங் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது அந்த அபிஷேகத்துக்கு முன்னால அந்த அபிஷேகத்துக்கு முன்னால யாருமே நிக்க முடியாது அண்ட் நோ ஒன் கேன் ஸ்டாண்ட் बिफोर हिम வித் தி அனாயிண்டிங் அந்த அபிஷேகம் கடச்ச பிறகு ஆஃப்டர் ஹி ரிசீவ்ட் தட் அனாயிண்டிங் அவன் தி லைஃப் ஹேஸ் சுத்தமா மாறி போய் இஸ் லைஃப் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி changed avanukku endha vidhamana poratam kedaiyadhu and there was no conflict to him onnu samu onnu rajakal aindam adhigara nanga vasanathai paarkumbolude when we look into first kings chapter 5 verse 4 ஆனாலும் இப்பொழுதோ என் தேவனாகிய கத்தர் எங்கும் எனக்கு இளைப்பாறுதலை தந்தார் விரோதியும் இல்லை இடையூறும் இல்லை எந்த போராட்டமும் கிடையாது அண்ட் தேர் வாஸ் நோ கான்ஃப்ளிக்ட் ஃபார் ஹிம் அந்த முதல் அபிஷேகம் அவனுக்கு ஒரு சரியான நிறைவை கொடுத்து விட்டார் அண்ட் தி ஃபர்ஸ்ட் அனாயிண்டிங் கேவ் ஹிம் a fullness இப்போ இது முடிஞ்ச உடனே இப்போ ஆலயத்தை கட்ட அவன் ரெடி ஆகறான் ஆஃப்டர் தட் ஹி ஸ்டார்டட் டு பில்ட் அப் a temple இப்போ அவன் மைண்ட்ல இரண்டாவது அபிஷேகத்துக்கு போணும்னு ஒரு ஆசை வந்து நவ ஹி got a desire to come to the second level or second status of anointing இப்பொழுது அபிஷேகத்தில் இரண்டாவது விசைக்கு வருகிறார் அண்ட் ஹி கேம் டு தி செகண்ட் டைம் ஆஃப் அனாயிண்டிங் ஒரு ஒரு ட்ரிப் தான் ராஜா வாய்ச்சல திருப்பி யாரையாவது ராஜா வைக்கவாங்களா and once he became an king and how it is possible to make him take second time எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்சா அடுத்த பிரதம மந்திரி ஆவறலாம் when he became a win an election they can become another ராஜா வா இருக்கறா already he was a king திரும்ப வர இரண்டாவது விசை ராஜா வாக்கு again they become a king second time இது அபிஷேகத்தினுடைய second portion and this is the second part or portion of the anointing ஒரு சில பிள்ளைகள் எல்லாம் சண்டே ஸ்கூல் படிக்கும்போது அபிஷேகம் பண்றாங்க some of our children they receive anointing during sunday school அத வச்சு அவங்க வாழ்க்கையில மாற்றம் இல்ல ஒரு அளவு விசுவாசியா இருக்கும் and there is no change in their life and they become an ordinary believer nanmai edu theemai edu endradellam therinji vaalkaiyila porattangala sandikkum bolude inda abhishegatha use pananum adha rendavathu abhisheg to discern the good or bad or evil and they'll go when go to the second part of their life and they must need of this anointing abhishegatha nalla use pananum they have to make use of the anointing properly abhishegatha nama sariya use pannalana waste if you are not using properly it is waste kathodiya parisutha namathukku mai mundavada me god solely ni be glorified nalla anniki sonna i told you already nammude sunday school pillegala nima sariya vekkalana யாவன பிசாசி எங்கயாவது தள்ளி கொண்டு போய் சேத்துறான் இஃப் யூ டு நாட் ரோப் யுவர் चिल्ड्रन சண்டே ஸ்கூல் चिल्ड्रन ப்ராப்பர்லி தி சைட்டன் மே காஸ்ட் देम समवेयर அபிஷேகத்துல அவன அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு கொண்டு போணும் அண்ட் யூ ஹேவ் டு டேக் देम டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வித் தி அனாயிண்டிங் சண்டே ஸ்கூல் படிச்சா மட்டும் போதாது இட் இஸ் நாட் எனஃப் தட் யூ ஹேவ் லேர்ன் சண்டே ஸ்கூல் சென்டர் பிரைஸ் எடுத்தா மட்டும் போதாது இட் இஸ் நாட் எனஃப் தட் யூ கெட் சென்டர் பிரைஸ் அது தேவை இட் இஸ் नीडेड ஆனா அதே பிள்ளைய அபிஷேகத்துல கொண்டு போணும் பட் அட் தி சேம் டைம் யூ ஹேவ் டு லீட் யுவர் चिल्ड्रन இன் அனாயிண்டிங் அந்த அந்த பிள்ளைய அடுத்து எருசலேமுக்கு நேரா டைவர்ட் பண்ணணும் அண்ட் யூ ஹேவ் டு டைவர்ட் யுவர் चिल्ड्रन டுவர்ட்ஸ் எருசலேம் அவ மேல இருக்கிற அபிஷேகத்தை பார்த்து அது சியோனின் அபிஷேகனா சியோனை நோக்கி அவனை டைவர்ட் பண்ணணும் அண்ட் லுக் அண்ட் the anointing what they have and you have to divert them to the anointing of zion na anniki sonna inge velur la kuda sonna already i told that i told in velur ipa samiyathula oru periya cinema vande vettigaramaa odikittu a recently there was a cinema it was going hit adhula oru than nadigar irukka and there was actor oru famous actor and he was a famous actor ungalku 
அவங்க <laughs> <laughs> இந்தியால செகண்ட்ல கொண்டு போய் விட்டுட்டான் and he made him to the top second top position of india நீங்க யோசி பாருங்க you think and see நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு what how is our life உங்களுடைய லைஃப் நீங்க சரியா அபிஷேகத்துல மெயின்டெய்ன் பண்ணலனா பிசாஸ் ஒன்னு எங்கயா கொண்டு போய் பாதாளத்துல தூக்கி போட்டு போய்டுவாங்க if you maintain not your life in a proper way and let satan may pass you in a bottomless pit இதை உணர்ந்ததான சாலமோன் இரண்டாவது அபிஷேகத்துக்கு வர்றான் and he who examined the solomon came to the second position of the anointing அவன் கேட்டிருக்கான் and he asked பாத்திருக்கான் and he have seen அவங்க அப்பாவுக்கு கிடைச்ச அபிஷேகத்தை எல்லாம் அவன் பாத்துக்கிட்டே வந்தான் and he had seen the anointing which the father received அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிடைச்சது and the first time he received second time he received he received third time avaru cheichtaar and he conquered evlo porata vandalum win pannitaar and he overcome many kinds of conflict and overcame he even mind la adutha abhishekathukku varran so he came to the second step of anointing ana rendavathu abhishekathukku vandha peragu avan life maintain pannala after he came to the second step of the anointing he could not maintain his life kathar unakku panatha kudupaar the god will give you money ah unakku vasadhi kudupaar he will give you wealth nee adha sariya use pannala unne vittu poidum if you do not use it properly it will depart from you unakku kudupaar he will you will receive nee sabha தாங்குவன் கொடுப்பார் and he will give you that he will sustain the church உண்மையா இருப்பா என்று கொடுப்பார் counting you that you will be faithful he will give you அவர் கொடுக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறார் he is ready to give you انا நீ அதை எப்படி யூஸ் பண்றங்கிறது உன்னுடைய choice and it is your choice how you make use of it انا நடந்த கேடு என்ன but what is the treachery happened to him இரண்டாவது அபிஷேகம் கிடைச்ச பிறகு after he received the second anointing அவன் அதை மெயின்டெய்ன் பண்ணல he could not maintain அவன் மைண்ட் முழுசும் பெண்கள் பக்கம் போயிடுச்சு his mind is full of to turn towards women அது அவனுடைய வீழ்ச்சிக்கு காரணமாக and this became the reason for the falling சபைக்குள்ள வந்துட்ட பிறகு after coming to the church aan endrum illai pen endrum illai solittu maamsigama nadakkaradhukku indha vasanathai use panna koodadhu and you should not use the words during the carnal blessing there is no difference between man and woman ellathukku or limit irukku there is a limit for everything and the limit liye da neenga pogadhu and you have to maintain in that limit avasiyam illama veedugalukku pogakoodadhu and without any need you should not go to the house avasiyam illama veedu sandhippugalukku neenga chella koodadhu and without any need you should not go for the visiting of house so inga vandhen pesna copy kudichen chor saapta appadinu pogakoodadhu appadi edhavadhu thavarana paadhaigalai neenga vaithirundhal neenga thundikano illa vita abhishekathude adutha step ku nee varam maatai if you have any wrong box you have to disconnect it and you cannot come to the second part of the anointing onna naam raja kalla nama padikumbodhu when we look at the kings salomon ude vaalkaila nadandha thingu adha and what the evil happened in the life of solomon was that eppadi rendam visai kathar avane raja avaga maathinaaro adhe pole rendam visai avane echcharithar and how he anointed second time the same way the lord warned him second time magane nee poradhu thavaru sir the path you traverse is wrong magale nee poradhu thavaru the path you traverse is wrong unakku oru sopanam kadaikum and there will be ripped there will be vision for you one avada periyavanga unak aalochana solluvaanga and great about you will counsel you theerka darshana varum there will be prophecy prasanga chaatta mari varum and there will be message like a whip oliya karanga unna kandipaanga and the servant of god will control you correct pannala nee rendavathu kattathil nindu moonavathu kattathukku pova mudiyadhu if you do not right yourself and you cannot cross the second step onnu rajakal 11 am adhigaram 9th vasanathai paarkumbodhu when we look into first in kings chapter 9 verse 11 rendu visai rajavaga maatapattapadinal irandu visai avane echarikkar and he became to to try so he was anointed twice he was warned ஆகியால் இஸ்ரவேலி தேவனாகிய கத்தர் சாலமோனுக்கு இரண்டு விசை தரிசனமாகி அந்நிய தேவர்களை பின்பற்ற வேண்டாம் என்று கட்டளையிட்டிருந்தும் அவன் கத்தரை விட்டு தன் இருதயத்தை திருப்பி பாத்தீங்களா ரெண்டு விசை அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டதனால அவனுக்கு வார்னிங் எத்தனை டைம் கொடுக்குறாரு how many times he was anointed he was given warning for how many times சரி இல்ல you the path you travel is wrong அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் and you were the anointed உடைய செயல்கள் இந்த ஐக்கியம் ஒத்து வராது and there is no actions that he was contrary to அவன் சொல்றார் எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு and paul say i have willing to accept everything ana na uliye chegra inda uliyathukku adu thagudhiya irar but it is not worthy for the ministry which i do ulagatha nam eppadi anubhavikkala ana inda markathukku adu odavadu and we can experience this world in any way but this way it is not reason it salomon third moonravathu kattathukku varave illa and solomon did not come to the third state adukku perugu devane avan enna seyarumstaare orangatta arambichitar and he started to keep god away kathodiya parisudha naamathukku mai mundavada may the god soli ne be glorified indriki nammudaiya message thaavidum moonru katta abhishekam today's message is david and three stages of anointing kathodiya parisudha naamathukku mai mundavada may the god soli ne be glorified inge naam paarkumbodhu when we come see here one samuel 16 3 le aaviyan avar solugirar nee thaila kuppi eduthu kondu poi isa yin kumaranai oruvanai enakkaga abhishekam pannu in first samuel chapter 16 verse 3 the god said of him you take the oil of oil and anoint the 
ஒருவர்கள் <laughs> ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருப்பான் and he used to flock the sheep இதுதான் அவனுக்கு தெரிஞ்ச ஊழியம் and this was the ministry that is known to him ஆனா இன்னைக்கு நடந்தது என்ன and what happened then இன்னைக்கு திடீர்னு அவனை வீட தேடி வந்து அவனை கூப்பிட்டு சாமுவேல் அவனை கர்த்தர்காய் அபிஷேகம் பண்ணினார் they suddenly they sought after him to the home and they anointed for him for god கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும் may the god's holy name be glorified நான் இப்ப முதல் கட்ட அபிஷேகத்தினுடைய செயல்பாடுகளை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் now i want to tell the actions of the first status of anointing நீங்க எல்லாரும் இப்ப அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவங்களா இருக்கலாம் and the all may be anointed one உங்க லைஃப்ல நீங்க அந்த அபிஷேகத்துக்கு பிறகு உங்க லைஃபை எப்படி நீங்க கொண்டு போனீங்க தெய்வம் எப்படி உங்களை கொண்டு போனாரு பிசாஸ் உங்களுடைய வாழ்க்கையில எப்படி குறுக்க வந்தா உலகம் எப்படி வந்துச்சு அப்படினு உங்களுக்கு தெரியும் after you receive the anointing you know how it watch path you travels and what the lord is leading you and how it had crossed your way முதல் அபிஷேகம் சகோதரர் நடுவில் அவனுக்கு கிடைத்தது the first anointing he received among the brethren வீட்ல கிடைச்சது and he received in the house அவ இருந்த வீட்லயே அவனுக்கு அபிஷேகம் தேடி வந்து கிடைச்சது in the house he reside the okay, anointing came in sort of him உங்களுக்கு அபிஷேகம் கிடைச்ச இடம் யாவும் இருக்கா can you identify the place where you received anointing அபிஷேகம் கிடைச்ச டேட் யாவும் இருக்கா Do you remember the day that you received anointing? One person they called him at home. And we had a feast at home. You come and have a feast. I said, what is it? I asked for what reason? Why did I have a feast? 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 Why did and we we conduct feast loving our son and pray a dog day we had on till ulga enga vachi abhishekam kadachathu nu yavum iruka do you remember the place where you got anointing endha marathadile endha churchile endha hall la endra maniki endha edathile endha soonalile kattar ungalku abhishekam kudutha nu yavum iruka do you remember what occasion and under which tree and what time what day you have received the anointing veetile sagodharar naduvile avanukku abhishekam kadachathu and he received the anointing in midst of the brethren in the house avanga appa appi paathukitte irundhar and father looked at him avanga anna ella paathukitte irundhar and brothers looked at him ellarum கூட பாக்கும் பொழுது அபிஷேக தைலம் when they all looked at him the horn of honor oil was given upon him கத்தர் இவனை தனக்கென்று அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் the lord anointed him for himself அப்படி ஒரு அபிஷேகம் அவனுக்கு கிடைச்சது and such anointing he received அது வரைக்கும் சாதாரணமா இருந்த ஒரு ஆளு until then he was an ordinary one அபிஷேகம் வந்த உடனே லைஃப் and when he got this anointing and when he got this anointing his life was changed one samuel 16 18 paarkum bodhu when we look into first samuel chapter 16 verse 18 ore and abhishekathile takkana or change and there was a great change in the anointing appadi and the velaikararil oruvan prathithramaga idho bethlehemiyanagi isaiyan kumaran oruvanai kandirukiren avan vaasippadil therinavan avan parakrama saali yuddha veeran kaariya samarthan saundaryam ullavan kathar avanodi kuda irukkar endran abhishek eppadi maathirichu avana paathinga and see how the anointing changed him avan kaariya samarthan and he was a cunning in plain avan vaasippadil therinavan he was cunning in plain avan parakrama saali and he is a mighty man of valor avan yuddha veeran and he is a man of war avan saundaryam ullavan and he is a comely person அவனோடு இருக்கிறார் and the lord was with him abhishekam orukulla varum bodhu your life la or transfiguration varanum when anointing come upon you there should be transfiguration in your life or maru roopam varanum there should be transformation in your life idu saulukulla aarambathila nadandathu and this happened in the life of saul in the beginning 1 samuel 10th chapter neenga paakum bodhu when we look at first samuel chapter 10 inda abhishekam kadaitha bodhu when he received this anointing 1 samuel 10 6 le paakum bodhu when we look at first samuel chapter 10 verse 6 appal karthrude aavi unmail irangava nee avargalode கூட தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி வேறு மனுஷனாவாய் முதல் அபிஷேகம் சவுலை வேறு மனுஷனாய் மாற்றிட்டு தி ஃபர்ஸ்ட் வாஸ் அ அனாயிண்டிங் ஆஃப் தி சால் மேட் ஹிம் அ டிஃபரண்ட் ஆர் இன் அ டிஃபரண்ட் पर्सन 1 சாமுவேல் 10 ஆம் அதிகாரம் 9 ஆம் வசனம் 1 சாமுவேல் சாப்டர் 10 வெர்ஸ் 9 அவன் சாமுவேலை விட்டு போகும்படி திரும்பின போது தேவன் அவனுக்கு வேறே இருதயத்தை கொடுத்தான் முதல் அபிஷேகத்தில் சவுலுக்கு வேறே இருதயம் கிடைத்தது வேறே மனுஷனாய் அவன் மாறினான் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் அனாயிண்டிங் வித் சால் ரிசீவ்ட் ஹி பிகேம் அ அனதர் पर्सन அண்ட் அனதர் ஹார்ட் வாஸ் गिवन டு ஹிம் انا என்ன அவனுக்கு புரியலியோ இல்ல தெரியலியோ அவனுக்கு பாடம் தெரியாதனால செகண்டுக்கு போகாம விட்டுட்டான் பட் ஹி could not identify could not understand so he could not enter to the second step நம்ம சில நம்ம பிள்ளைகளை பாத்தீங்களா ஒரு சிலர் எல்லாம் பிரைமரி ஸ்கூல்லயே நிப்பாட்டிறாங்க when we see some of the children they were stopped or seized in a primary school அப்படினா எவ்வளவு அப்படினா எத்தனை பிரைமரி ஸ்கூல்னா எத்தனை அது 
അഞ്ചു വരെ അടുത്ത് മിഡില് then middle school adu 8 till 8th standard avadha na adutha solunga ha high school high school adu 10th till 10th higher secondary plus 1 plus 2 and higher secondary and college nee enga nee padi irukken therilla enak and higher secondary plus 1 plus 2 then after college enga nee padi irukinga abhishekathile primary stage le nee padittingala did you stop your uh, anointing in the primary stage abhishekathile primary stage le nee padna alda saul and one who stopped the anointing in primary level he is called saul and the adile ninnadanal avan suicide point varaikku pogura condition aayidha and he was stopped there and he wanted to reach it till the suicide point ah iniki nammudaiya vaalkai eppadi irukkara how was our life today நீங்க எந்த ஸ்டேஜில இருக்கீங்க நீங்க தான் அனலைஸ் பண்ணணும் you have to analyze yourself in what stage you are கத்தோட பரிசுத்த நாமத்துக்கு மேம் உண்டவர may the god's holy name be glorified இந்த முதல் அபிஷேகம் தாவீதை பரக்ரமசாலியாக வாசிப்பதில் தேறினவனாக அவனை சௌந்தரிய உள்ளவனாக உருவாக்கிற்று this first anointing made a david a mighty man of valor a comely person and cunning in playing 1 samuel 17 34 ஐ பார்க்கும் பொழுது when we look unto first samuel chapter 17 verse 34 இங்க அவன் சொல்கிறான் இந்த அபிஷேகம் கிடைத்த பிறகு நான் எப்படி இருந்தேன் he said so after i received anointing how i was david savali paathu ummadi adiyan en thagappudaiya aadugalai meeyithukondirukkira bodhu oru visai oru singamum oru visai oru karadiyum vandu mandhil irukkira oru aatai pidithukondathu நான் அதை தொடர்ந்து போய் அதை அடித்து அதை அதில் வாய்க்கு தப்புவித்தேன் அது என் மேல் பாய்ந்த போது நான் அதன் தாடியை பிடித்து அதை அடித்து கொன்று போட்டேன் அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு நீ சிங்கத்தை மேற்கொள்ளுகிறாய் ஆஃப்டர் யூ சீ அனாயிண்டிங் யூ ஓவர்கம் அ பிரிவைல் ஓவர் தி லைன் கரடியை மேற்கொள்ளுகிறாய் அண்ட் யூ ஓவர்கம் தி பே எனக்கு அபிஷேகம் வந்த பிறகு தான் உனக்கு பிசாசு எதிர்க்க கூடிய சக்தி கிடைக்குது ஆஃப்டர் யூ சீ அனாயிண்டிங் யூ ஹேவ் தி பவர் டு ரெசிஸ்ட் அகைன்ஸ்ட் தி டெவில் பொல்லாத வல்லம் மேல் எழுந்து நில்லுங்கள் அண்ட் யூ ஹேவ் டு ரெசிஸ்ட் தி ஈவில் பவர்ஸ் அபிஷேகத்தின் முதல் கட்டம் என்பது சாத்தானை எதிர்த்து நிற்பது state of the anointing is resistor in the satan singate kilipad you have to tear the line karadiya kilipad and tear the bed நீ ஒரு தெய்வீகமாக மாறுவாய் and you will become a divine one vaasippadil nee therinavan abdingirad enna what is the meaning cunning in playing guitar adikirathu mathram alla not playing only guitar adukku peragu bible la unakku or adhigamana naata vandrum and afterwards you will have a attention towards the bible more unakku matha book padikirathu vida edhila padikirathu naata undayirum வேத வசனங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் அவிகளில் நித்திய ஜீவன் உண்டு and you have to meditate and analyze the word of god there is eternal life கத்தோட பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும் may the god holy name be glorified அபிஷேகத்துல இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு பல போராட்டங்களும் வந்தது when he was stood and anointing there was many conflict found அவன் புதுசா அவன் புதியது he was a new அபிஷேகத்துல புதுவே புதுதாக வந்தான் and he was a new one anointing அந்த புதிய அபிஷேகத்துனால அவனுக்கு ஒண்ணும் சரியா லைஃப் மெயின்டெய்ன் பண்ண தெரியல and he received the new anointing he could not maintain his life properly அந்த அபிஷேகம் பெற்ற புதுசுல நமக்கு என்ன பண்ணனும்னே தெரியாது in the beginning we received anointing we did not know what to do அப்படி தெரியாம நம்ம எவ்வளவு கிருபையில நம்ம நஷ்டப்படுத்தி இருக்கோம் unknowingly we have lost the grace many times நானே நானே அப்படி பல காரியங்களை நஷ்டப்படுத்தி இருக்கேன் and i also counted loss and many times என்ன இந்த அபிஷேகத்தை வச்சிட்டு நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் பரலோகம் மட்டும் தான் போறோம் அவர்வன் ஆவிராலும் ஜலத்தினாலும் பரவாவிட்டால் தேவنده ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் இது மட்டும் தான் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இந்த அபிஷேகத்தை வச்சு லைஃப் चेंज ஆகணும்னு யாரும் சொல்லி கொடுக்கிறது இல்ல and they used to say about the teachers that once one were not born in spirit and water he could not reach the kingdom of heaven and they did not test it, tell about the anointing இந்த அபிஷேகம் இருக்கு and this anointing is there இப்போ இந்த அபிஷேகத்தை வச்சு தான் கோலியாத் அடிக்கிறார் and with this anointing he is leaning goliath இந்த அபிஷேகம் தான் ஃபர்ஸ்ட் அவனை பெரிய ஒரு தலைவனாக உருவாக்கி காண்பிக்கிறார் and this anointing is making a ruler இந்த முதல் அபிஷேகத்தை வச்சு தான் கோலியாத்த ஒரே அடியில அடிச்சது and with this first anointing his line goliath in a single beat அதுக்கு முன்னால இவ்வளவு கரெக்ட்டா அவன் அடிச்சதே கிடையாது and before that he could not beat anyone properly அதனால தான் எத்தனை கல் எடுத்துட்டோம் தான் how many stones he took எத்தனை கல் எடுத்துட்டோம் தான் ஒன்னு மிஸ் ஆனா அடுத்து அடுத்து மிஸ் ஆனா அடுத்து இப்படி தான் ஒரு அஞ்சு எடுத்துட்டோம் தான் and he took five stones ஆனா இந்த அபிஷேகம் அவனை ஒரே அடியில அடிக்க வச்சது and this anointing made him to beat in a single beat உன்னுடைய அபிஷேகம் சரியாக இருந்தா ஒரே விசையில நீ பிசாசை மேற்கொள்வாய் if your anointing is proper with in a single beat you will prevail over the satan பாருங்க இந்த அபிஷேகம் அவன் லைஃப் எப்படி மாத்திருச்சின்னு பாருங்க and see the how and how has changed his life ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கறவன and he one who was flocking the sheep singatha kolugiravanaga and one who was staring the lamb and one who prevail over the bear ip anger and the and the duty mudinjirchu and his duty was over ip enga vara yuthagalathukku varra now he came to the battlefield yuthagalathula koliyatha overtake pandra now he came to the battlefield and overtook goliath ip koliyatha adichaachu now he overtook goliath ip marudi enga pole now where he gone ha ஆடு மேய்க்கிற ஆடு மேய்க்கிற பழைய வேலை இல்ல இப்ப அரண்மனைக்கு போய் உட்கார்ந்து இருக்கான் and there is no work to flock the sheep and he came to the palace and அங்க நடந்துது இங்க தான் கேடு and this was a treachery happened to him here கோலியத கொன்ன உடனே இவனுக்கு என்ன போஸ்டிங் கிடைச்சிருச்சு and what was the posting he received when he slain goliath அபிஷேகம் கிடைச்ச உடனே வேலை கிடைச்சிரும் கல்யாணம் ஆயிரும் பிள்ளை பிறந்துரும் அபிஷேகம் கிடைச்ச உடனே கார் கிடைச்சிரும் வேடா என்னத்தெல்லாம் கிடைச்சிரும் டக
after you receive children you will get a job you will get marriage and you will get children everything and wealth everything and after you receive, after that you will go to the next place abhishekam kadacha odane unak ellathiyum kondu vandu kuduthuruvaanga and after you receive anointing everything will be given to you orthana kalyana varundu kootanga avan sonna na ippa na kalyanam kettirukka adanal na varamaatta and one who was called for the marriage feast and said so kalyanam kettna virundukku thana povaan niyam povamaatukra and when he was called for the marriage and after he will go on for the feast oh mind vera line la poiduchu your mind was gone to a different level orthana na pudusa veedu kettirukka na varamaatta and he said so and i've got new did uh, uh, building hops i will not come orthana pudusa maadu vaangirukka na maadu pinnalaiye dhaan chuthu venna and i said i got a new calm i will go after it abhishekam kadacha piragu katharuva vaalkaiyila vidudalai sugam aarogyam aashirvadam ella niraivai tharuvar nee anga da un kanna adukulla selithira kudadhu after you receive anointing the lord will give you the fullness of blessings and wealth and everything to your deliverance yeah. but you should not keep your eye after it nadandhad enna what happened abhishekam kadacha odane ipo singhatha karadilla kondadala perusa varala poliya thadicha odane veedu enga maariduchu quarter senga kadachiruchu aranmanaila kadachiruchu after he received the anointing and he was not looking towards a bear or lion and now when he slain the goliath and his tension uh, turned towards the palace anga pona odane abhishekatha vittuta gitara vittuta ellathi vittuta ipo enga podu miga 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 na उलोना <laughs> even a kalipanirana and we can see in the bible micah and david loved each other and saul looked unto him and he wanted to defeat david in this way adigatha mari avala kalyanam gatti settle aita and according to that he looked married and he settled in his life how many days etana langirana how many days to stay there veetla veetla manaviyoda irukran kelvi potta avane saul sonna innikku avana kali panirinta when he heard, saul heard that he was in the house and he wanted to kill him on that day itself Ash. அன்னையோட எத்தனையோ வருஷம் மீகாலையே மறந்துட்டா மீகால் இன்னொருத்தனுக்கு மனைவியாவே மாறி போயிட்டு and from that day he completely forgot uh, uh, maka நீ எதை நேசிக்கறாயோ அத வச்சே பிசாசு உன்னை ஏமாத்துவான் and what you love most and with that the love satan become an attack you நீ அபிஷேகம் பெற்ற பின்பு அபிஷேகத்தை தவற தேவனை தவற வசனத்தை தவற கிறிஸ்துவின் அன்பை தவற உன்னுடைய எண்ணங்கள் எங்க திரும்புதோ அதுதான் உனக்கு கண்ணி after you see anointing if you are paying attention or contrary to the word of god and love of god and to the mighty word of god and it become a snare for you avanukku paavam konja elmaya irundadunala konja vasadi kadacha onne inda arpanukku kaala vanda arthrathilla koda pidi paama adhe mari konja avanukku butti thadumaarichu so and after he getting some wealth and possessions and his strange mind was changed a little bit purusha kaaru vaangana avanukku kaalla endichu bible padikkanum indha sindha varadhu enga poi paapa தூங்குறானோ இல்லையா காலையில் எந்திரிச்ச உடனே கார்ல வந்து போவோம் கார்ல என்ன டயர் எல்லாம் இருக்கு தான் செய்யுது காத்திருக்கு ஆனாலும் தட்டி பார்த்துக்குவான் நல்லா இருக்கான்னு தொடச்சு பார்ப்பான் இன்னும் கொஞ்சம் வெள்ளை ஆயிருமான்னு அவன் மைண்ட் எல்லாம் பைபிள் ஜபம் இதெல்லாம் எங்க போயிடும் second part ku poidum and one who received the car newly and he used attention his paid only towards the car and not towards the word of god and bible reading adu nee eppadi padikala how you have to read yutta kalathukku varra he came to the battlefield yutta kalathukku paal katti paasi payiru vatta payiru enna ellama thuittu vara annanukku and he taken all this well men cows and apples and came to the battlefield and the gumbal annana kandupidikka mudiyala he could not find his brother appo na drum adikira and he beat the drum there in the koliyatha yaar mer kodukraralo avargal yaar nenna enna seivaanga ராஜாவுக்கு மர்மனா இருக்கலாம் அவளை கட்டி கொடுத்துருவாங்க இவளை கட்டி கொடுத்துருவாங்க உடனே இவனுக்கு அப்படி பார்த்தா சுத்தமா ஆட மறந்துட்டா அண்ணனை மறந்துட்டா பால் கட்டிய மறந்துட்டா when there was an announcement declaration said about the who overcome goliath and the, and the daughter of king will be given as a son in law to him and with looking into this he was forget the brother ஒருத்தனை கூட்டான் and he called the brother என்ன சொல்றாங்க what was what they declaring அப்பா வந்தா அப்பா அவனை கொன்னுட்டா ராஜாவுக்கு மர்மனா இருக்கலாம் அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு மானியம் சர்வ மானியம் கொடுக்கப்படும் அரண்மனையிலேயே இருக்கலாம் நல்ல டாப் போஸ்ட் கொடுத்துருவாங்க எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க and when the one person was replied and to him and one he was slaying or defeating goliath and he will given as a palace for him and possessions will be given to him ivan pesi irukumbod yaar vandha and when he was speaking who came there anna vandha and brother came there hey nee enna inga vandha why did you come here one year inga varam sonna why who asked to come here aad alla vittitiya did you flee flee away all the flam abdin satham podran and he scolded at him satham podta one avana vittitu அப்படி ஓடி ஒரு சுத்து சுத்துنا and he was called there and he was just making around there and boy ortha nakata and he asked the other person if i kill him what will he get mind poiducha his mind gone there eh one mind enga thirumbichu kalyanathu mela poiduchi adutha ponnu mela poiduchi 
சர்வ மானியம் மேல போயிருச்சு காசு மேல போயிருச்சு மதிப்பு மரியாதை மேல போயிருச்சு இதுதான் பிசாசினுடைய தந்திரம் இதெல்லாம் பாதி பண்டேகாரம் விழுந்துட்டான் வேர் யுவர் மைண்ட் வாஸ் டைவர்டட் இஸ் மைண்ட் வாஸ் டைவர்டட் டு தி மேரேஜ் அண்ட் தி பொசிஷன்ஸ் அண்ட் தி திங்ஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் அண்ட் somehow the seed is diverting your mind ana nadandha enna but what had happened then vishayathinaale avanukku oralavu jayam kadacha maarundichu aanal ivan divert aanadhanaale andha manaviyodu vaalamal enga pona vanandrathila sutha aramcha and through anointing he received a somewhat victory but because of the wife and he was roaming around the wilderness ipo nadandha enna what happened next ipo kooda irukravanga yaaru and who was with him one samuel 22 2 la avan kooda irukra team yaar nu paarenga and we can see the team which is found in first samuel chapter 22 verse 2 ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் கடன்பட்டவர்கள் முறு முறுக்கிறவர்கள் யாவரும் அவனோட கூடி கொண்டார்கள் அரண்மனையில இருக்கணும் இப்ப அவன் கூட இருக்கிறவன் யாரு ராஜா ராஜகுமாரனா இருக்கிறான் கூட இருக்கிறவன் யாரு ஒடுக்கப்பட்டவன் கடம்பட்டவன் முருமுறுக்கிறவன் இந்த டீமோட சேர்ந்தாச்சு and he should be found in the palace but he was found in the person who were distressed and discontented and one who were murmuring 1 சாமுவேல் 21 13 ஐ பார்க்கும் பொழுது when we look at 1 சாமுவேல் 21 13 21 13 1 அங்க நீங்க பாக்கும் பொழுது தாவீது பைத்தியம் போல எச்சி எல்லாம் அடிச்சு சட்டை எல்லாம் கிழிச்சு பைத்தியக்காரனை போல வேஷம் போட்டான் and uh, so we can see that david was found and the changes his behavior before them feed himself in mad and spittle fall upon அபிஷேகத்தை நீ சரியான விதத்துல உபயோகிக்காவிட்டால் அது உன்னை பைத்தியமா மாத்திரும் if you make use of anointing not in a proper way it make you a mad நீ இருக்க வேண்டிய இடத்துல சரியா இல்லனா உன் கூட இருக்கறவன் எல்லாம் ஒடுக்கப்பட்டவன் முருமுறுக்கறவன் ஜண்டை போடுறவன் இவன் கூட தான் உனக்கு பழக்கம் உண்டாகும் if you stay not in a proper place and you will become a friendly with the distress person and the chris contented and one who is dead இப்ப அபிஷேகம் இருக்கு now the anointing was there ஆனா போய் சொல்றான் now he lied 1 சாமுவேல் 21 ரெண்டை பார்க்கும் பொழுது when we look at first samuel chapter 21 verse 2 அங்க ஆசாரியன் கேக்குறான் என்ன நீங்க தனியா வந்துட்டீங்க இல்ல இல்ல ராஜாவின் காரியமா நான் வருகிறேன் and the priest asked unto him why did you come alone and he said so a business of king i come here துணிஞ்ச ஊழியக்காரண்ட போய் சொல்ற how presumptuously you were telling lie to your servant of god abhishek irukke you have anointing ana uliya karan enna seira kekra enna nee thaniya rajavin marumagan aache thaniya adu oru mukkiyamana vishayama na vandha eppadi and you were the son in law of a king and why did you come alone he said he because of the king's Ava, business i come alone anga iruka vidama adichi thorthita odi vandittu inge solra rajavin kaariyam avasaramana padinal nan thaniye vanden anna varala nama vishwasiyam paadi varu ipdi than poi solra the business of king so haste i have come alone many of a believers are lying this way ipo enna nadakkudhu what happened abhishekam irundhu nee adha maintain pannalana உனக்கு ஆகாரமும் இருக்காது ஆயுதமும் கிடைக்காது and if you are not meeting the anointing properly and you will not get the full and shelter one samuel 21 3 8 இந்த ரெண்டு வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது when we look at first samuel chapter 3 verse 8 ஒரு நேர ஆகாரம் இல்லாம அங்க போய் ஆசாரியன்ட்ட ஏதாவது அப்பம் கிடைக்குமான்னு வந்து நிக்கிறான் and he could not get even a single time of meal and you looking at the priest for a bread ஒரு யுத்த வீரன் and he might have another pattayam arayil irukano and he have to take the sword in his line ana ipo solran en kaiyila aayudham illa now he say there is no weapon in my hand abhishekathi nee sariyana vidathila ubayogikka vittal nirayudha baniyaga nee maaruvai and if you are not using the anointing properly you will become the person without any weapon nee oru veeranaanal eppozhudum pattayam arayil irukano if you are a man of war you must have the sword always in your hand unnudaiya pattayam onnu edathila illa na pisas onnai merkondruva if you do not have a sword in your hands and the devil will overcome you iniki nee manushan kaiyila manushan ta poi kai endra now you are begging to the man's hand எனக்கு பணம் வேணும் ஐ नीड மணி எனக்கு அது வேணும் ஐ नीड திஸ் இது வேணும் ஐ नीड தட் ஏ வை நீ அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் தானே யூ ஆர் தி அனாயிண்டட் ஒன் இறைவனிடம் கையேந்து யூ ஆஸ்க் டு காட் நீ மனுஷنده கையேந்துற வை யூ வாண்ட் டு ஆஸ்க் டு மேன் அபிஷேகம் இருந்துச்சு யூ ஹேட் அனாயிண்டிங் பட் நீ அந்த அபிஷேகத்தை சரியா மெயின்டெய்ன் பண்ணல தாவீதாக இருந்தால நீ மெயின்டெய்ன் பண்ணல ஈவன் சோ யூ வர் லுக் லைக் தேவிட் யூ டு நாட் மெயின்டெய்ன் தி அனாயிண்டிங் ப்ராப்பர்லி இப்போ உங்களுக்கு சாப்பிடுறதுக்கு ஆசை சாப்பிட முடியல நவ் யூ டிசைர் டு ஈட் யூ could not eat ஒன்ன சாம்வேல் 25 எட்டை பார்க்கும் பொழுது when we look into first samuel chapter 25 verse 8 நாபால்ட போய் எதையாவது கொடுங்க எதையாவது கொடுங்க எதையாவது கொடுங்க அவன போய் வாழ்த்தி ஒரு மனுஷனை வாழ்த்தி கையேந்துறான் and he was saluting to the man and was asking him to know but to give something to him கத்தரை நம்புகிறவனோ செழிப்பான் and he that will faith upon god will prosper ஏ இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒண்ணு இல்ல and boy you know don't have anything அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனாச்சே you are the anointed one நீ ஐசுரியவனாச்சே you are the blessed one அபிஷேகத்துல நீ பெரிய ஐசுரியவன் ஏன் போய் மத்தவன் கையில மத்தவன்ட கையேந்துற you are rich in anointing why you want to beg to us நீ ஏன் சுகவ நீ மற்றவங்க போய் விரும்பு ஏதாவது கை அந்தர நிலவரத்துக்கு ஏன் நீ தள்ளப்படுகிற and why you came to the state that you want to back to others உங்க வீட்டுக்கு ஊழியக்காரங்க வந்தா இருந்தா காணிக்க கொடுங்க இல்ல நான் நீங்க பக்கத்து வீட்ல போய் வாங்கிட்டு வர கூடாது when the servants of god visit your home and you should have on your you should not come and ask to back to the other's house and give them உடனே ஓடி போய் friends கிட்ட வாங்கிட்டு வர கூடாது and you should not agree the debt from other your friends and should give வீட்ல காபி இருக்கா காபி கொடு if you have coffee you can give வீட்ல ஒண்ணு இல்லையா தண்ணி கொடு if you have nothing you give water ஆ இல்ல உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்காங்கனா ஏதா வ
வாங்கி கொடு அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் கெட் பெட்டர் டைம் யூ கேன் கிவ் समथिंग டு देम ஒன்ட காஸ் இல்ல மே கடன் வாங்கி வாங்கி கொடுக்காத அண்ட் வித்தவுட் மணி யூ ஷட் நாட் ரிசீவ் டெட்ஸ் அண்ட் கிவ் டு देम அதே நேரத்துல காணிக்க கொடுக்கலனா ஆசீர்வாதம் போயிரும் அங்க தான் ஒண்ணுமே இல்ல தெரியு ஆசீர்வாதம் யார் ஏற்கனவே போய் தான இருக்கு இப்ப கடன் வாங்கி வந்தா தான் கொடுத்த தான் வந்திருமாங்க யூ சே சோ தட் அண்ட் இஃப் யூ கிவ் ஒன்லி ஆஃபரிங் will be blessed and you do not have a thing why you should have to give நீ பக்கத்து வீட்ல போய் கேக்காத அண்ட் யூ ஷட் நாட் ஆஸ்க் தட் ஆல்ஸ் டு देम பட் முஸ்லிம் வீடா இருக்கும் என்ன நினைப்பா இட் மே பீ a முஸ்லிம் ஹவுஸ் அண்ட் வாட் தே திங்க் அபௌட் இட் இந்து வீடா இருக்கும் என்ன நினைப்பா இட் மே பீ a இந்து ஹவுஸ் அண்ட் வாட் தே திங்க் அபௌட் விசுவாசியா இருப்பா என்ன நினைப்பா அண்ட் தே மே பீ பிலீவர் வாட் தே திங்க் அபௌட் யூ நான் எதுக்கு இத சொல்றேன் வை ஐ செட் திஸ் நான் ஒரு நாள் ஒரு கம்பெனிக்கு பிரேயருக்கு போயிருக்கேன் ஒன்ஸ் ஐ வென்ட் டு தி கம்பெனி இட் ஃபார் a பிரேயர் ஒரே 빌டிங்ல நாலஞ்சு கம்பெனி அண்ட் தேர் இஸ் a ஃபோர் கம்பெனிஸ் இன் a single branch ஒரு ஒரு சைடுல ஒரு டிவிஷன் அண்ட் ஒன் டிவிஷன் இன் ஒன் பார்ட் ஒன்னு கம்ப்யூட்டர் டிவிஷன் ஒன் இஸ் கம்ப்யூட்டர் டிவிஷன் ஒன்னு சின்ன பிரிண்டிங் டிவிஷன் அண்ட் அண்ட் தென் இஸ் பிரிண்டிங் டிவிஷன் பெரிய பிரிண்டிங் டிவிஷன் அண்ட் தி நியூ 빌டிங் டிவிஷன் இப்படி தனி தனியா ஆனா ஒரே 빌டிங்ல இருப்பாங்க இன் a single building there is different parts the head அவங்க அவங்க வேலைய பிசினஸ் பாத்துட்டு போயிட்டே and they mind their own business and they go அப்ப நான் ஒரு இடத்துக்கு ஜெபிக்கிறதுக்கு போயிருந்தேன் i went to pray in a single building அப்ப நான் ஜெபிச்சிட்டேன் i prayed அப்ப உள்ள உள்ள ஒரு டிவிஷன் வந்து நம்ம விசுவாசி தான் ஒரு ஒரு பையன் தனியா இருந்து செய்றான் ஜெபத்துக்கு ஜெபத்துக்கு கூப்டான் and one believer he was in found individual there he called for a prayer நான் அங்க போய் i went there அன்னைக்கு பாத்தீங்கனா when you look on that time அதுக்கு அடுத்த டிவிஷன் வந்து பக்கா இந்து the next uh, the building was about hindu anek aayudha pooja and it was an aayudha pooja and, and the division la irukra and the building la and the division la vaadai irukravan hindu aayudha pooja irukra ella mission ku vaala elaiyum gatti thonga vittirukan and one who was having rent and the pen in the printing area he made all the banana leaves and plain there ipo in the division ku na jebikira i prayed for that division இவன் போய் ஆட்ட காசு கட்டிட்டு இருக்கான் டு ஹூம் ஹி ஆஸ்க் டு சீ மணி சி 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 சத்தம் கட்டி என்ன ஜெபத்துல சோத்ரம் பண்ணாம ஏதோ சத்தம் கேக்குது கண்ண திறந்து சோத்ரம் சோத்ரம்னு பார்த்தா இவன் போய் அவன்ட்ட போய் பாஸ்டர் வந்து வெச்சிக்கிறோம் குடு சீக்கிரம் குடுன்னு ஆட்ட கேக்குறான் ஆயுத பூஜை கொண்டாடின வந்த பரிசுத்த பைபிளை தூக்கி வர விசுவாசி காசு கட்டி நிக்கிறான் எனக்கு அப்படி இந்த நாண்டுக்கு நின்னு சத்தமா இருந்துச்சு அந்த பிலீவர் who was carrying the bible one who celebrated the ஆயுத பூஜை he was asked money to him எப்படி இருக்கும் அவன் என்ன நினைப்பா What do you think about oh, us? Oh, in the past, the pastor la, when they die, you know, the cash could come up, poor matter, you know, bolder. That is why, if a good day, our name, our power, our character, and that, our work, our work, our effort, our good, even when they are good, they are not good. Why are they not good? 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 எனக்கு கையில எப்பொழுது என்ன இருக்கணும் காணிக்கை இருக்கணும்னு கேளு இஃப் யூ வாண்ட் டு கிவ் மணி யூ மஸ்ட் ஆஸ் ஆர் யூ மஸ்ட் ஹேவ் மணி அட் ஆல் தி டைம் பாஸ்டர் ஜோயல் சொல்வாரே பாஸ்டர் ஜோயல் யூஸ்ட் டு டெல் நோவாவின் பேளைக்குள்ள உலகத்துல உள்ள எல்லா ஜீவராசிகளும் ஜோடியா இருந்துச்சு இன் தி ஆர்க் ஆஃப் தி நோவா ஆல் தி கிரியேச்சர்ஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் வேர் இன் பேர் இப்ப கதவ திறந்தாச்சு நவ தே ஓபன் தி டோர் அவளும் வெளிய போயிடுச்சு அண்ட் எவரி ஒன் வென்ட் அவுட் சைடு ஆனாலும் ஈவன் ஆனாலும் பட் நோவா கையில என்ன வச்சிருந்தா பட் வாட் நோ வாட் ஃபவுண்ட் நோவா ஸ்டாக் அவனுக்கு பலி செலுத்த ஒரு காணிக்கை பொருள் வச்சிருந்தா அண்ட் ஹி ஹேட் நோ ஆஃபரிங் டு கிவ் நோ சாக்ரிஃபைஸ் டு கோ வேலைக்குள்ள போகும்போது கூட ஆண்டவருக்கு பலி செலுத்த வேண்டிய ஒரு டைம் வந்தா காணிக்கை கொடுக்கணும்னு எதை வச்சிருந்தானா அவன் அங்கே வெளியே இறங்கின பின்பு பலி செலுத்தினான் சுகந்த வாசனையே கர்த்தர் முகர்ந்தார் அண்ட் ஹி ஆஃபர்ட் a sacrifice and lord smell it as a sweet smelling savor ரெண்டு பேரும் கழுதிய தேடி போனானுங்க அண்ட் 2 of them were seeking after the ash யாரு ஒருத்தன் சவுல் இன்னொருத்தன் அவன் வேலக்காரன் ஒன் இஸ் சால் அண்ட் சர்வென்ட் இப்ப தேடி 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 எல்லாம் எவ்வளவு தூரம் போயாச்சு அண்ட் தி சார்ட் ஆஃப் தி ஃபார் a long distance இப்ப கடைசில வேலக்காரன் சொன்னா ஏதாவது தேவனுடைய மனுஷنا பார்த்தா கழுதியை பத்தி ஏதாவது கதையை சொல்லுவாருனா at last the son of god a man of god said so if they tell about the ash they said the story உடனே நம்ம விசுவாசி இருக்கானே அங்க சவுல் என்ன சொன்னா ஐயோ ஏன்ட என்ன இல்ல என்ன இல்ல ஆ தேவனுடைய மனுஷனைய பார்க்க போறோம் சோத்ரம் சோத்ரம் ஏன்ட என்ன இல்ல காணிக்கை இல்லையே காலியா போச்சாம் and the soul would say that if you look after the man ana ivanta kaanike illa odane vela karana solra avante vela paakkara avan solra yanta irukke kaanike na vechirukanga and the servant of soul said so i have i will give devanukku kudukka onda onnu illada or nelavarathil irundhalo nee kaiye endada and even if you do not have any oh verumaiya kartar paakatom the lord look unto your emptiness avar adha paathu visarithu unakku alli kudukatom the lord visit you and he will come and give you an abundance andavare vandha edathile enakku
பயங்கர ஹாஸ்பிடல்ல ஒரு மாடி வீடு சீ பிடிச்ச மாதிரி இருக்கு and it was an upper chamber with as we saw seat அதுல நான் ஜெப்ஸ் டு வந்தேன் i prayed there and came அதுக்கு பிறகு நான் வேற இடத்துக்கு மாறி போயிட்டேன் i transferred to some other place திரும்ப ஒரு கன்வென்ஷன் அந்த இடத்துல வந்து நான் பிரீச்சரா போனேன் then i became preacher and went to the convention அப்ப பார்த்தா and i looked there அப்ப ஒருத்தர் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணாங்க அவர் இன்ட்ரோ듀ஸ் ஒன் पर्सन அவர் விசாரிச்சா I uh, inquired about him. And the convention day, Padne Tla Churwa Chalavu, and the oral dam bani raka. And he has spent the 18 lakhs of money for the convention. Enda ka, enda Chalavu niya panna kuda naam dam bani raka. And he said, so you don't want to spend any kind of spendings. Avundai pa sabila mukhya mana alna. And he was an important person in the church. Pastor Wesley vandu da, avar vida dedicate bani raka. And Pastor Wesley dedicated his house. Kadisle visar jubata, ani ka hospital seat le, paayi la marunda anda alna. When I inquired at him, and he was the one who would not have the mats to spread on. Yos chupar. You think and see. Kodukara deivan Tamil la solluva. Kodukara deivan kore pichittu kodukom. And the Lord who gives will give in abundance. Nee vishwasi. You have to believe. Onnode abhishekathile nee naabalta kai enda kodadu. And with anointing you have you should not beg hands to others. Abhishekam mathavanga illa kai enda kodadu. And you should not beg hands to others. Ah 1 Samuel 17 28 ai paarkumbulade. When we look at 2 Samuel chapter 17 verse 28. Avare sagodharargalellam avanai pagaitharkal. And all the brother hated him. Kattude yaparisutha naamathukku mai undavadaga. May the God holy name be glorified. Mudalam abhishekathinude elichiyum veelchiyum naan ippa ungalukku sonna. I tell you about the falling and rising up of the first state of anointing. Oru pagudhiyila pisasa singatha kilikira karadiya kolra koliya கொள்றான் and one part he is throwing up the line and bear and goliat ana adu sariya maintain panna mudiyadanaala ipo kaadugal malaigalla kaudari pola odikittirukan but he could not maintain it properly so like an animal he was going upon the forest in the wilderness eppavadhu avana merkolla nunnu saul ready a irundukitte irpa and so uh, saul is ready to some of the fit kattudeya parisutha namathukku mai mundavada glory be to the god holy name naatkal pona bodhe when the days are passed kattaravane இரண்டாம் கட்ட அபிஷேகத்துக்கு கொண்டு வருகிறார். The Lord took him to the second state of anointing. இரண்டாம் சாமுவேல். Second Samuel. இரண்டாம் அதிகாரம். Second chapter. நான்காம் வசனம். Fourth verse. அப்பொழுது யூதாவின் மனுஷர் வந்து அங்கே தாவீதை யூதா வம்சத்தாரின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார்கள். இங்கே இரண்டாவது அபிஷேகம். And second part of anointing. இங்கே தாவீதை இரண்டாம் விசை அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். And David was anointed twice. Second time. இந்த அபிஷேகம் ராஜா அபிஷேகம். And this is the kingly anointing. இது சகோதரர் மத்தியில் அல்ல. It is not among the brethren. இந்த அபிஷேகம் எப்ரோனில் கிடைத்ததாக இரண்டாம் அதிகாரம் 1 வசனம் சொல்கிறது. And we look on to second chapter first verse I received the anointing Hebron. இது யூதா வம்சத்தாரின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்படுதல். And this is the anointing which is given upon David over the house of Judah. Abhishekam kadacha odane nee king alla. After you receive anointing you are not a king. Nee and the posting la vandu ukkarnu. And you are sitting in that posting. Inge avanukku abhishekam kadaithathu. He received the anointing. Enga ellam suthite irna. He roams somewhere. Ana rendavathu ippozhudhu avanukku or abhishekam kadaikudhu. And second time he received the anointing. Nalla gavaninga. ஒரு கோத்திரத்தின் மேல் ராஜாவாய் மாறுகிறார் லுக் ப்ராப்பர்லி இங்க பிகம் தி கிங் ஓவர் ஹவுஸ் ஆஃப் ஜூடா இருக்குது எத்தனை கோத்திரம் ஹவ் many tribes were there இருக்குது 12 கோத்திரம் தேர் வர் 12 tribes ஆனா இவனுக்கு கிடைச்ச அபிஷேகத்துல செகண்ட் அபிஷேகத்துல கிடைச்சது யூதா கோத்திரத்தின் மேல் மட்டும் அபிஷேகம் only in the tribe of judah he received the anointing இதுல எவ்வளவு நாள் இருந்தா how many days he stood there 2 சாமுவேல் 3 ஆம் அதிகாரத்துல நாம் பார்க்கும் பொழுது when we look at the 2nd samuel chapter 3 sorry 5 ஆம் அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது when we look at the 5th chapter இந்த இடத்திலே அவன் 7 வருஷம் 6 மாதம் ராஜாவாக இருக்கிறான் 7 years 6 months of time he was a king 2 சாமுவேல் 5 5 5 of 2 சாமுவேல் அவன் எப்ரோனிலே யூதாவின் மேல் 7 வருஷமும் 6 மாதமும் 7 வருஷம் ஒரே ஒரு கோத்திரத்தின் மேல் ராஜாவாக இந்த இரண்டாம் கட்ட அபிஷேகத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டு வந்தான் and he received the second part of anointing and high rate over the judah for 7 and a half years எப்ரோன் என்று சொன்னால் ஐக்கியத்தை காண்பிக்கிறது when we tell எப்ரோன் it is a unity of the fellowship அது ஒரு சபையை காண்பிக்கிறது it shows the church யூதா என்று சொன்னால் துதிப்பதை காண்பிக்கிறது when we tell judah it is praise இந்த இரண்டாம் கட்ட அபிஷேகம் உன்னை ஒரு ஜப வீரனாய் துதிக்கிறவனாய் மாற்றி இருக்கும் the second position or second part of the status of anointing will make you the person who praise god and prayer or you இதில கிடைக்கிற நன்மை என்ன what does the goodness we receive from this இரண்டாம் சாமுவேல் 3 ஆம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் second samuel chapter 3 was 1 சவுலின் குடும்பத்துக்கும் தாவீதின் குடும்பத்துக்கும் நெடுநாள் யுத்தம் நடந்தது தாவீது வர வர பலத்தான் இந்த அபிஷேகம் உன்னை பலக்க வைக்கும் this anointing will make you stronger உன் குடும்பத்தை செழிக்க வைக்கும் it make you to prosper your family உன்னை தனிப்பட்ட விதத்தில் நீ இப்போ ராஜாவாய் மாறி விட்ட as a individual a personal person you will become a king இப்போ கையின் பிரயாசங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் now all your labor of your hands will be blessed நீ வர வர பலக்கறாய் உன் குடும்பம் செழிக்கிற All the days you come past will be stronger. Your family will prosper. What does it say? Sila kari engilile ona kori chayachivi. In some of the things you have an overcoming life. Allah gavaniya. Listen properly. 
ரெண்டாவது கட்ட அபிஷேகத்துல வரும்போது தான் ஜெயஜீவியம் வருது when we come to the second level of anointing there is a overcoming life அது வரைக்கும் அவனுக்கு ஜெயஜீவியம் கிடையாது until then he did not have the overcoming life ஆனா இப்பொழுது அவனுடைய ஜெயஜீவியம் தொடங்குகிறது now his victorious life begin எல்லாவற்றின் மேலும் அல்ல not upon everything ஒரு கோத்திரத்தின் மேல ஒரு சில காரியங்கள்ல அவனுக்கு ஜெயம் கிடைக்கும் only upon one tribe there is only one part he is having the overcoming life குடும்ப வாழ்க்கையில ஜெயம் in your family life there is a victory அவனுடைய தொழிலில் ஜெயம் in your vic- vic- victory in business இப்ப ராஜாவா இருக்கறான் now he is a king குமாரராக <laughs> அந்த பொல்லாப்பை செய்தவனுக்கு கத்தர் அவன் பொல்லாப்புக்கு தக்கதாய் சரி கட்டுவாராக என்றான் அவனை The first level of anointing made him to cross the particular limit and we can see some of the failures in his personal life. In second level of anointing and he have made some failures in his spiritual life. On one part the victorious life begins. And he came in his prayer time and he was praying for a long time. And when he came he became stronger and stronger. And his family was prospering. And it was going in a particular style. When we called the David he is a king. Until then he was not receiving the name called king. Now with he was resting with the kingly anointing. But only one tribe he got victory. Yet he have eleven tribes and it is not coming under his control. And seven and a half years he was striving. And seven and a half years rested in that anointing. Until I, even I was anointed as a king, I am, the, I am the weak in this day. What was the reason? The reason is the sons of Zeruya were too hard for me. Even if you have to do it, who can do it? Seriyavin Kumaran Merkola Mudiyala And he could say able to win over the soul but he is not able to win over the sons of Zeruya In Samuel 3, 1, 3rd verse of the first verse of Saul is going to be able to win over the soul In 2 Samuel chapter 3 verse 1 he overcome see Saul But in that verse of the first verse of the first verse of the Seriyavin Kumaran is going to be able to win over the soul In the same chapter the last verse he was getting defeated with the sons of Zeruya In some things you got victory and some things you got victory In some things you got victory and some things you got victory Who was the sons of Zeruya? Orta Yoab. One is Joab. Renda avde Abishai. And second is Abishai. Mundra avde Asakel. And third is Hasakel. Ina moonu verda Seriya avinudiya Kumarar. Ivanga vandi yam belatuk minjir kanga ne taavi dusolra. These three are the sons of Zeruya and said so they are stronger than me. Ina moonu veru moonu character. These three are three three pan characters. Oru van palivangum tanmai. And one is Arivancha. Oru van thangamudi avda tanmai. And one is not able to sustain him. Oru van pidi avda tanmai. And one is adamant. இந்த மூணு இவன ஓவர் டேக் பண்ணுது and these three over took him நீங்க பைபிள்ல படிச்சு பாத்தீங்கனா when we read in bible 2 samuel 3:27 ல பாத்தீங்கனா when we look at the second samuel chapter 3 verse 27 and tambigal nimittam yova pali vaangina and because of brother and jova we made him to 2 samuel 16 9 ஐ பாத்தீங்களானால் 16 9 of second samuel abishai-க்கு மத்தவங்க பேசிட்டா தாங்கவே முடியாது when abishai was to spoke by someone he could not contain it 2 samuel 2:20 ஒன்னை நீங்க பார்த்தால் 2 சாமுவேல் 2:21 221 of second samuel அங்க நீங்க பாக்கும் பொழுது ஆசைகளுடைய பிடிவாத தன்மையை பார்க்கலாம் and we can see the adept nature of hasakel மூணு பேரும் மூணு different quality ஆளுங்க these three are different characters யோவாபுக்கு பழி வாங்காம இருக்கவே முடியாது and joab could not control without revenging others abisai abisai என்னன்னா அடி கூட வாங்கிக்குமா பேச்ச தாங்க மாட்டான் abisai could get the beating but he could not get the speaking of others உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு how you are 
நம்ம ஆளுங்கள்லாம் ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க ரூம்ல கூப்பிட்டு நீ செருப்பால அடிச்சா கூட பரவாயில்லை என்ன நாலு பேர் பத்தியில கேவலப்படுத்திட்டான் அதான் தாங்க முடியலங்க and some they used to say if the shame before others they could not control themselves ரூம்ல கூப்பிட்டு செருப்பால அடிச்சா ஏத்துக்கு வையாங்க அப்படியா மதுரையில் ஒரு பெங்களூர்ல ஒரு அம்மா சொல்லிச்சா எப்ப எழும்பினாலும் கத்தர் மைக்க பிடிச்சிட்டு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் ஒரு குப்பை நான் ஒரு தூசி நான் ஒரு ஒண்ணுமே இல்ல இப்படிதான் சொல்லும் பெங்களூர் மதர் யூஸ் டு டெஸ்டிஃபை தட் ஐ எம் அடஸ்ட் ஐ எம் தங் ஐ எம் நத்திங் எப்ப எழுந்திச்சாலும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் ஒரு குப்பை நான் ஒரு தூசி whenever she testify praise the lord i am dust and dung idu adukku palakamai poichu and this is a habit for her in the sunday school pasanga paathaanunga the the sunday school children kootam mudinju pombodhu kuppa podra paarraama and they called at her the dust and dung was going inna ortham sonna ay kuppa illa kedaiyadhu thoosi podu and another said that i was not a dust i was dung inda amma ku tension aayi pastor joel ta poi solicha enna sunday school la neenga kattu koduthirukinga ovvoru payana neenga pariyasam pandran pona ortham kuppa ngra ortham thoosi ngra emma needanama sabaila vaara vaara endichu naan kuppai thoosi na nee கத்தோடே சன்னிதானத்துல சொன்னது அதே பேரா இன்னொருத்தன் சொன்னா உனக்கு ஏன் தாங்க முடியல and she said so what you teach in the sunday school and where they call me as a test and and you says like the testifying and they are calling you this way அப்ப நீ சொன்னதெல்லாம் போய் தான and what you said was true la அந்த சோத்திர நான் ஒரு குப்ப தூசி அப்ப இன்னொருத்தன் தூசின்னு சொன்னா சும்மாரு when other call you was just and you have to remain silent hallelujah சொல்ல and you must say hallelujah ஆமா தம்பி நானே என்னது தூசி தான் சொல்ல and you must say is i am a dust இன்னைக்கு நம்ம ஆளுங்களுக்கு சிலருக்கு எல்லாம் வார்த்தையை தாங்க முடியாது டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க and some could not contain the words and they make a tension அதுதான் அபிஷாய் and that was abishai தாவீத வந்து ஒருத்தன் யாசரா இவன் சொல்றான் என்ன இவன் பேசிட்டே இருக்கா நீங்க பாட்டு கேட்டிட்டு இருக்கீங்க தலை எடுத்துட்டுமானா one person mocked at david and he said so why you didn't mind silent shall i take a song மூணு பேர் தான் என்னைய ஓவர் டேக் பண்றாங்க these three தாவீத அரிக்கிறான் and david was making a profession that these three sons are overcoming me உங்களுக்கு அப்படி இருக்கா or you like that என்னடா அபிஷேகத்துல வந்தாலும் பழி வாங்குற ஆவி வந்துருச்சா ஈவன் யூ ஃபீல் அன் அனாயிண்டிங் ஆர் யூ ஹேவிங் தி ஸ்பிரிட் ஆஃப் டேக்கிங் வெஞ்சன்ஸ் என்னடா அபிஷேகத்துல நரம்பனால யாராவது உங்களை பேசிட்டாங்கன்னா மூணு நாள் சாப்பிடாம உட்கார்ந்து சோத்ரா 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 அந்தவரேன்னு போட்டு ஜெபிக்கிறீங்களா அண்ட் ஈவன் சம் ஒன் இஸ் ஸ்பீக்கிங் அகைன்ஸ்ட் யூ டேக் ஃபாஸ்டிங் ஃபார் 3 டேஸ் ஆர் யூ பிரேயிங் அண்ட் ப்ரேயிங் பிரைஸ் தி லார்ட் என்ன சில காரியங்களை பிடிவாத தன்மை போயிருச்சா இருக்கா ஆர் யூ ஹேவிங் தி அடமன் நேச்சர் நீ அபிஷேக இரண்டாம் கட்டத்தில் வந்திருக்கலாம் யூ மே கம் டு தி செகண்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் அனாயிண்டிங் உங்களுக்கு ஒரு சில காரியங்களை ஜெய ஜீவே உண்டா இருக்கும் இன் சம் சர்டன் திங்ஸ் யூ மே ஹேவ் ரிசீவ் தி ஓவர்கமிங் நேச்சர் ஆனா பைபிள் சொல்லுகிறது நீ முற்றும் ஜெயம் But the Bible says you must receive the entire overcoming. इधर ये उन्होंने वाल के लिए निगा पाक कम बोलते हैं। When you look this, इधर दूसरा उदाहरण शेयर करो। And this is the second level of anointing. अरे दो सामुएल आइंदा मधिकार तले। When we look under the same second chapter, chapter five. आइंदा मधिकार मोना वसन तक वागा। Third verse. இஸ்ரவேலின் மூப்பர் எல்லாரும் எப்ரோனிலே ராஜாவிடத்தில் வந்தார்கள் தாவீது ராஜா எப்ரோனிலே கர்த்தருக்கு முன்பாக அவர்களுடைய உடன்படிக்கை பண்ணின பின்பு அவர்கள் தாவீதை இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார்கள் இப்பொழுது மூன்றாவது அபிஷேகம் இஸ்ரவேலின் மேல் This is the third level of anointing upon Israel அப்படின என்ன அர்த்தம் What does it mean समस्त இஸ்ரவேலின் மேல் அவன் ராஜாவாய் மாறினான் And he became the king over his all over Israel அஞ்சாவது வருஷம் <laughs> வருது <laughs> <laughs> 
காப்பாத்தி இருசி ஃபெயிலியர் அட் இஸ் கத்தர் ஜட்ஜ்மென்ட் கொடுக்கிறார் அண்ட் தி லார்ட் இஸ் गिविंग हिम जजमेंट ஆனால அவனை விட மாட்டேங்கறார் பட் ஹி ஸ்டில் இஸ் नॉट லீவிங் हिम அடி விளம்போது ஒரு வசனம் சொல்வான் கத்தருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது கத்தருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது மா when you get beating i used to say my grace of god is forever for me போட்டு அவனை வெள்ளு வெள்ளு வெளுப்பார் அண்ட் தி லார்ட் பீட் हिम நைட்ஸ் மூணு நாள் சாப்பிட மாட்டான் ஏழு நாள் சாப்பிட மாட்டான் பைசாம கடப்பான் 3 days 7 days he will not eat and he remains silent ஆ பிள்ள செத்துச்சின்னு சொல்வாங்க and he said so son was dead அவன் எல்லாம் உட்கார்ந்து கத்தருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது மா and he said must in the mercy of the lord endure forever and our kala vilundu 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 monadu katta abhishekathil ninnita falling upon the feet of him and he was great to reach to the third level of anointing end abhishekathil ninga irukinga in what state of anointing you have the moonram katta abhishekathil vandal enna nadakkum when you come to the third level of anointing what will happen rendu samvel aindha madhigarathila dhaan moonram katta abhishekathukku varra he come to the third level of anointing in second samuel chapter 4 fifth verse ipo enna nadandathu what happened there rendu samvel 5 7 5 7 of second samuel ஆனாலும் தாவிது சீயன் கோட்டையை பிடித்தான் ஆனாலும் தூங்காத ஆனாலும் தாவிது சீயன் கோட்டையை பிடித்தான் டேவிட் டுக் தி ஸ்ட்ராங் ஹோல்ட் ஆஃப் ஸைன் எப்ப பிடிச்சா when did he took modal katta abhishekathile sion ek theriyadu first level of anointing he do not know what is zion katta abhishekathile sion enga irukne unakku theriyadu in second level of anointing he do not know where is zion ana moonam katta abhishekam vandha poludhu edha pidichta edha pidichaache thavide சீயோனை பிடித்தான் when he took the third level of anointing he got to the second level of anointing அவன் வராத எந்த ஒரு விசுவாசியும் புதிய எருசலேமிய பிடிக்க முடியாது எந்த ஒரு ஊழியனும் சீயோனை பிடிக்க முடியாது and no believer no servant of god can receive the zion and new jerusalem simultaneously and without receiving the third kind of state of anointing எழுதி வெச்சுக்க மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகம் பெறாத எந்த ஒரு ஊழியனும் சீயோனை பிடிக்க முடியாது மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகம் பெறாத எந்த விசுவாசியும் புதிய எருசலேமில கால் வைக்க முடியாது and no don properly and no servant of god can reach zion and no believer can reach jerusalem even when they receive the third level of anointing abhishekam onnai siyonukku kondu povanum anointing will take you to zion abhishekam onnai pudhi jerusalemukku kondu povanum anointing will take you to new jerusalem abhishekam onnai naduvilila vidradhu kedaiyadhu anointing will not leave you the half way nee adutha step ku vandukitte irukanum you must come to the next step adhukku thana inga kaathiru kootam vaara vaara vaikkiram that's what we come the tearing meeting every week adhukku thana ovvoru kaathiru kootathilum ovvoru ovvoru bible study ku service la worship ku time kudukrom so we are giving the worship session in the tearing meeting and a bible study in the abhishekam onakulla nilachirundukitte irukanum this anointing was staying in you for ஒரு கோத்திரத்தின் மேல் 7 வருஷமும் समस्त இஸ்ரவேலின் மேல் 33 வருஷமும் ராஜாவா நின்னான் 7 and 1/2 years in one tribe and all over israel for 33 years he was a king समस्त இஸ்ரவேல் என்பதை குறித்த सब्जेक्ट நான் புதங்களம பேசுறேன் ஓவர் ஆல் இஸ்ரவேல் ஐ will take a speaks about the subject in wednesday நீங்க உங்களுக்கு இன்ட்ரஸ்ட் இருந்தா வாங்க if you have interest you come பாதி விசுவாசி பைபிள் ஸ்டடி வரது இல்ல most of the believers are not coming for the bible study இன்னைக்கு எப்படி மறந்து போய் வந்தாங்க and some day you have come here today யாவோ வந்திருச்சு என்ன sunday னு யாவோ வந்துச்சு நான் they remember that it was sunday today ஒன்று சீயோன் கோட்டையை பிடித்தான் one he took the strong hold of zion இரண்டாவது second இந்த மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகத்தினுடைய first part நீ தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குரியவனாய் மாறு the first part of the third level of anointing you must become the person of the kingdom of heaven இரண்டாவது 2 சாமுவேல் 5 ஆம் அதிகாரம் 17 ஆம் வசனம் second is second samuel chapter 5 verse 17 தாவீதை இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார்கள் என்று வெலிஸ்தர் கேள்விப்பட்டபோது அவர்கள் எல்லாரும் தாவீதை தேடும்படி வந்தார்கள் அதை தாவீது கேட்டபோது ஒரு அரணிப்பான இடத்துக்கு போனான் முதல்ல அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டது ஒருத்தனும் தேடல இப்ப समस्त இஸ்ரவேலின் மேல் அவனுக்கு ராஜாவா மாறிட்டானே அட எப்படிடா இவள விட்டுட்டோமேனு சொல்லி அவ்வளவு பேர் வரட்ட ஆரம்பிச்சான் அண்ட் when they received the first level of anointing no one came after him but when he received the anointing over all his day and he came to the அபிஷேகம் நீ பெற்றால் உனக்கு ரதமாய் பிசாசு வருவான் when you receive the third level of anointing satan will come against you இயேசு பிறந்த உடனே அவரை கொல்றதுக்கு வந்தான் when jesus was born he came to make him to death ஆனசான மெடுத்த உடனே அவரை சோதிக்க வந்தான் and you just baptized you came to tempt him ஒன்னொரு கட்டத்துல வரும் பொழுது இதோ உலகத்தின் அதிபதி என்ன இடத்தில் வருகிறான் அவனுடையது என்ன இடத்துல இல்லைன்னு சொன்னாரு and he said so the prince of the world come unto me and the things of the thing was not unto me ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் பிசாஸ் வருவான் in every state it is satan may come to you ஞானசான பெற்ற மட்டும் தான் வருவான் இல்ல மூணாம் கட்ட அபிஷேகத்துக்கு பிறகு பெலிசர்கள் மொத்தமா வந்துட்டாங்க not only the thing that you receive on a baptism you will come unto you when you receive the third stage come unto him and to him இவன் என்ன பண்ணா what he did so அழகா அப்படி விலகி அரணிப்பான இடத்துல போய் தன்னை பாத்து and beautifully he went to the place was safe and he went there மூணாம் கட்ட அபிஷேகம் உன்னை தன்னுடைய கூடாரத்தில் மறைத்து வைக்கும் the third level of anointing will preserve you in his tent தேங்கு நாளில் தன்னுடைய கூடாரத்தில் உன்னை மறைத்து வைப்பார் and the lord will keep you in his tent in the days of evil அவன் அரணிப்பான இடத்துக்கு போனான் and he went to the safest place சேசாயா சொல்றார் கத்தருடைய நாமம் பலத்த துருகம் அவரே கத்தரே எனக்கு அரணானவர் and the name of the lord is a strong tower and he is a refuge for me நீ உன்னை மறைத்து கொள்ள வேண்டும் and you have to refuge yourself நீ சண்டை போட்டுட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை and it is not needed for you to fight நீ உன்னை மறைக்கணும் you have to c
தங்குவார் and he the dwelleth in the hell almighty the most high he will stay in the almighty மூணாவது அபிஷேகம் உன்னை சீயோனுக்கும் எருசலேமுக்கு உரியவனாய் மாற்றும் உனக்கு உரியவனாய் வருகிற சத்துருக்களுக்கு விலக்கி கர்த்தருடைய நாமம் பலத்த துருகம் நீதிமான் அதற்குள் ஓடி சுகமாய் தங்கி இருக்க பண்ணும் the third level anointing will take you to zion and new jerusalem and it will make you a person and a strong tower a righteous will run to it மூன்றாவதாக thirdly இந்த மூன்றாவது கட்ட அபிஷேகத்தினுடைய மூன்றாவது பகுதி என்ன the third part of the third state of anointing yeah இரண்டாம் சாமுவேல் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது we look into second samuel chapter 5 இந்த சத்துருக்கள் தாவீதோடு எதிர்த்து நிக்க ஆரம்பித்தார் and these enemies started to resist against david அங்க என்ன நடந்தது what happened there தண்ணீர் உடைந்து ஓடுகிறது போல கத்தர் சத்துருவை முறி அடித்தார் and he discovered the satan and the enemies that brought were broken around it and samuel 5 20ல பார்க்கும் பொழுது when we look into second samuel chapter 5 verse 20 அந்த இடத்துல தான் தேவனுக்கு பெயர் பாஹால் பிராசிம் in that place it is called the bel perazim பாஹால் பிராசிம் சொன்னதுக்கு காரணம் என்னன்னா கத்தர் என் சத்துருக்களை தண்ணீர் உடைந்து ஓடுறது போல உடைத்து ஓட பண்ண and you can see உடைஞ்சா எப்படி தண்ணி போகும் அதே மாதிரி சத்துருவை ஓட்டச்சு நொறுக்குனார்னு சொல்றான் and it is mentioned here as a name called the bel perazim and make it broken upon the enemies before me as a breach of waters எதற்கெல்லாம் நீ பயந்தையோ அந்த வல்லமேகளா சிதறடிக்கப்படும் and what are the things you feared about and all the powers will be scattered எதற்கெல்லாம் நடுங்கி ஒரு காலத்துல ஓடி ஒளிஞ்சியோ அதை எதுத்து நீ சிதறடிப்பாய் to watch with powers you were scattered and you were trampled around the lord was scattered around all the powers இதவிட ஒரு சூப்பர் பாயிண்ட் தி அதர் சூப்பர் பாயிண்ட் வாஸ் மூணாவது கட்ட அபிஷேகம் வந்தா when the third anointing comes பெட்டி ஓன்ட வரும் the ark will come unto you என்ன பெட்டி இரண்டாம் இரண்டாம் சாமுவேல் ஆறாம் அதிகாரத்துல பார்க்கும் பொழுது when we look at the second samuel chapter 6 தாவீத் பெட்டியை தன்னுடைய வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தான் and david brought the ark of god to his house வாசிங்கள் 12 வசனம் 12 வாஸ் தேவனுடைய பெட்டி நிமித்தம் கர்த்தர் ஓவே தேதோமின் வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வதித்தார் என்று தாவீத் ராஜாவுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது அப்பொழுது தாவீது தேவனுடைய பெட்டியை ஓபே தேதோமின் வீட்டிலிருந்து தாவீதின் நகரத்துக்கு மகிழ்ச்சியுடனே கொண்டு வந்தான் மூணாம் கட்ட அபிஷேகத்தில இருந்து பெட்டி எங்க இருந்தாலும் வரும் வல்லமை வரங்கள் கிருபைகள் தாளந்துகள் எல்லாம் வல்லமை வழங்கும் பெட்டியோடு கத்தர் உன்னோடு வந்து விடுவார் அவ்வளவு பெரிய ஒரு மகிமையான ஒரு அனுபவம் உனக்கு உண்டாகும் வாழ்வை பிரகாசமாய் மாற்றுவார் கவலைப்படாத அனைத்து ரெட்டிப்பா வரும் மேற்கொள்ளு Once again you will resist against the devil. Once again you will stand in the gap. Once again you will rise up zeal for God. Once again you will rise up zeal for God. All your calling and your gifts are not changing. You are believing the ark is coming unto you again. And you have to step into the third level of anointing. After that the next level is he wants to build the temple of God. What had a desire for him? ஆலயம் கட்டணும் he want to build a temple நான் தேவாலயம் கட்டணும் i want to build the temple of god தேவாலயம் பார்க்கணும் i want to see god யாக்கோபின் வல்லவருக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்தை காணும் மட்டும் என் கண்களுக்கு நித்திரை வேண்டாம் என் படுக்கையே எனக்கு தேவை இல்லைன்னு சொன்னான் until i receive the habitation of dwelling for jacob i do not want to sleep as slumber to my eyelids ஒரு ரெண்டு சாம்பேல் ஏழாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்துல நான் பார்க்கும் பொழுது we will look into second samuel chapter 7 verse 2 எப்படியோ இந்த ஆலயத்தை கட்டணும் hasamo have to build the temple நான் நல்ல வீட்ல இருக்கறேன் i am in the best house கத்தருடைய பெட்டி கேதர் மரத்துக்குள்ள இருக்கு and it is found the sidar என் தேவனுக்கு ஒரு ஆலயத்தை நான் கட்டணும் ஐ பில்ட் எ டெம்பிள் ஃபார் ஹவுஸ் ஆஃப் காட் என் தேவனுக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்தை நான் பார்க்கணும் ஐ வாண்ட் டு see the dwelling of god 132 ஆம் சங்கீதம் சொல்லுகிறது யாக்கோபின் வல்லவருக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்தை காண மட்டும் என் படுக்கையாகிய கட்டிலில் நான் ஏறுவதில்லை என் கண் இமைகளுக்கு நித்திரை வர விடுவதில்லைன்னு சொல்கிறான் இன் செகண்ட் சாம்ஸ் ஆஃப் 132 we can see and i will not come unto the tabernacle of my house i will not sleep to my eyes and i slumber to my eyelids இப்போ உன்னுடைய வாஞ்சை எதுவாய் மாறும் what was your today now நீங்களே தேவனுடைய ஆலயம் you are the temple of god தேவனுடைய ஆலயம் பரிசுத்தமாய் The temple of God is holy. In the moonam katta abhishega vanda parake, one life of pati ni rambo yosi pa. When you come to the third level of anointing, you will think more about your life. Adu varige panata pati prachana erko. Until now you have problem of the money. Unnu bomb pille, ora ve, sondo, manam, Maria the, idal allala onde gavanam boho. Anu moonam katta abhishega vanda parake, naam parisuto magano, naam jebi kano, ipo kanna moonam na avara paakano, yepuri ayi naanga pohono. Inda yekam thaha vandro. Ida ida vachchi ni kandu purchala, enda abhishega the vandita. நீ மூணாவது அபிஷேகத்துக்கு வந்து and you will receive not the third level anointing you will have the problems of your family your children and about your wealth and possessions and job i will receive the anointing and you will think about more how to see about god and seek after the things of the lord and the sinda mulu alayama mari his intentions and thoughts are about the temple of god alayam 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 is the intention about the temple of god alayatha patti avan solra me tell about temple salomon ta solra it said that solomon and the alayatha patti or madriye eppadi mose kaiyile avar eludi kuduthara adhe mari yan kaiyile eludi kuduthirkaru nu solla and he said so and how mose 
had a pattern of building a temple and he have given the pattern in my hands avan solran apdi potta or pattern en kaiyila eludhi kuduthirukka and such a pattern was given delivered in my hands nee nenikira mari na sadharanama indha aalayathukaga na varala and simply or ordinarily i did not come to this temple onnu naalagamum 28 10 19 First Chronicle, chapter 28, verse 19. நாளாகமும் இருபத்தி எட்டு பத்தொன்பது இந்த மாதிரியின்படி சகல வேலைகளும் எனக்கு தெரியப்படுத்து இவைகளை எல்லாம் கர்த்தருடைய கருத்தினால் எனக்கு எழுதி கொடுக்கப்பட்டது இந்த ஆலயத்தை நீ பரிசுத்தமாக கட்டி எழுப்ப தேவனுடைய கரத்தினால் எழுதி கொடுக்கப்பட்ட பைபிள் உன் கையில இருக்கு அண்ட் யூ மேக் திஸ் டெம்பிள் ஆஃப் காட் அஸ் ஹோலி அந்த காட்ஸ் ரிட் அண்ட் பைபிள் வாஸ் வெஸ்டட் இன் யூர் ஹேண்ட்ஸ் தாவிது சொல்கிறான் என் கரத்தில் தேவனுடைய கரத்தினால எழுதி கொடுக்கப்பட்டது என் கையில வச்சிருக்கிறேன் அண்ட் டேவிட் செட் சோ தி லார்ட் மேட் மீ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வை ரைட்டிங் யூ ஹேவ் गिवन अपॉन மீ ஜீவேமோ என்னுடைய ஜீவேமோ ஆலயமாய் கட்டி எழுப்பப்படுவதற்கு தேவனுடைய கரத்தினால் எழுதப்பட்ட பைபிள் உன் கையில இருக்கு என் கையில இருக்கு your life and my life to be built up and the god's bible was given a delivery in our hands ஒன்று மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகம் வந்தால் நீ சீயோனுக்கு உரியவனாய் எருசலேமுக்கு உரியவனாய் போவாய் one is the anointing of zion comes you said third level of anointing comes you become a zion in new jerusalem எத்தனை வல்லமைகள் வந்தால் நீ அரணிப்பான இடத்தில் போய் உன்னை தாப்பவித்து கொள்வாய் any powers may come against you but you will go with the refuse place and you will protect yourself எந்த யுத்தம் வந்தால் நீ ஜெயிப்பாய் any kind of battle become against you will conquer நாலாவது உன் பெட்டி உன்னிடத்தில் வரும் fourthly the ark will return unto you ஐந்தாவது உன்னுடைய எண்ணங்கள் சிந்தை தோற்றம் தூக்கம் வயன் தூங்கினாலும் சரி எழும்பினாலும் சரி உட்கார்ந்து இருந்தாலும் சரி எப்படி ஆயினும் ஆலயம் கட்டப்படணும் all your intention thoughts and desires and all your slumber and sleep will be somehow you want to build the temple of god அப்படி ஒரு சிந்தை வந்துரும் and such a intention thoughts will come to you ஒரு டைம்ல இருக்கும் பொழுது உன் பிள்ளை கல்யாணம் கட்டணும் பாத பாக்கணும் இப்பலாம் அதெல்லாம் சிந்தையில வராது இன்னை கண்ணு மூணு எங்க போனோம் எங்க போனோம் பல்லவும் போயிடணும் in one state you may have all the worldly things but now you when you close your eyes i have to reach unto heaven that you thought and then moonram katta abhishekam and that is the third level of anointing apdiye ellarum kangalai moodum it is all close your eyes mudindal mulangal padiyidunga possible bend your knees ippozhudhu ungal mel irukkira abhishekam ethanmai ulladhu endha kattathil ulladhu and what kind of anointing you have and what is the state of your anointing devan unnodu pesa virumbugiran lord want to deal with you ivula nera onudaiya kaadugal indha rendu devunde satta rendu kaadugalin thonichirukku now the word of god was hearken in your both ears கொஞ்ச நேரம் நான் டைம் தரேன் ஐ கிவ் யூ சம் ஆஃப் டைம் உங்க மேல என்ன கண்டிஷன்ல அபிஷேகம் இருக்குன்னு பாரு யூ ஜஸ்ட் செக் யுவர் செல்ஃப் வாட் கண்டிஷன் ஆஃப் அனாயிண்டிங் யூ ஹேவ் நீ சௌலா ஆர் யூ சோல் சாலமோனா ஆர் யூ சோலமன் தாவீதா ஆர் யூ டேவிட் முதல் அபிஷேகமா ஃபர்ஸ்ட் அனாயிண்டிங் இரண்டாவது அபிஷேகமா செகண்ட் லெவல் ஆஃப் அனாயிண்டிங் மூணாவது அபிஷேகம் அ थर्ड லெவல் ஆஃப் அனாயிண்டிங் இந்த எந்த அபிஷேகத்துல இருந்தாலும் அதை நீ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் பல எவிடன்ஸ் தேவ வசனத்துல கொடுத்திருக்கிறேன் ஐ கேவ் யூ many evidence to the word of god you to identify yourself in what state of anointing you rest ஒரு வேளை perhaps அபிஷேகமே இல்லாம இருந்துச்சுனா எனக்கு அபிஷேகம் தாங்கன்னு கேளு you may be without anointing ask unto god give me anointing இல்ல எத்தனையோ ವರ್ಷத்துக்கு முன்னால அபிஷேகம் பத்தி சும்மா ஏதோ சாதாரண ஒரு அபிஷேகத்துல வாழ்க்கையில இருந்தா ஆண்டவரே எனக்கு இரண்டாம் கட்ட அபிஷேகத்தை தாங்க நான் அதுல ஜெய ஜீவியத்தை துவக்க விரும்புகிறேன் கேளு for many years you may be without anointing i will stay in the first level of anointing ask for the second level of anointing i want to begin my victorious life நான் ஒரு ஜெய ஜீவியன் செய்யணும் எனக்குள்ள அதை துவங்கும் i want to do a overcoming life begin in me இல்ல கத்தர் எனக்கு ஒரு மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகத்துக்கு தரணும் நான் காத்துக்கிறேன் ஆர் ஐ அம் டாரிங் ஃபார் தி லார்ட் டு கிவ் மீ தி थर्ड லெவல் ஆஃப் அனாயிண்டிங் போதும் போராடி போராடி இருந்தது போதும் இனி நான் முற்றும் ஜெயம் கொள்ள வேண்டும் இட் இஸ் இனஃப் ஃபார் மீ டு ஸ்ட்ரைவ் ஃபார் வெர் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ ஓவர்கமர் எல்லா இடங்களிலும் நான் வெற்றி சிறக்க பண்ணப்பட வேண்டும் ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ ஓவர்கமர் இன் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பிளேसेस என்னில் அன்பு குறிகிறவரால் நான் முற்றும் ஜெயம் கொள்ள வேண்டும் ஐ வாண்ட் டு ஓவர்கம் தி ஹோஸ்ட் லவ் அகைன்ஸ்ட் மீ இந்த சிந்தை வரும் பொழுது when we get this mind உன்னுடைய சீயோன் உன்னுடைய எருசலேம் உனக்கு முன்னால வந்திரும் your sign your jerusalem will come before you எந்த வல்லமை வந்தால நீ உன்னை தப்பி விட்டு கொள்வாய் any power may come against you but you will rescue yourself என்ன யுத்தம் நடந்தால நீ ஜெயித்து கொண்டே வருவாய் and any kind of battle may come you will conquer நீ இழந்து போன தந்த பெட்டி உன்னை தேடி வரும் and the lord all that you have lost will come seek after you கிருபைகள் வரங்கள் தாளந்துகள் உன்னை தேடி வரும் grace gifts and talents will seek after you உன் சிந்தை எல்லாம் ஆலயமாய் மாறும் all your thoughts become built to the temple of god உன் சிந்தை எல்லாம் பரிசுத்தமாய் மாறும் all your thoughts and mind become the for holiness பரிசுத்தத்துக்காக நீ பிரதிஷ்டை பண்ணுவாய் and you will consecrate yourself for holiness பரிசுத்தத்துக்காக நீ கதறுவாய் and you will cry for holiness parisuthathukai unne verumayaakkuva you will empty yourself for holiness parisuthathukaga unnudeya thookathai pradeshai pannuva you will consecrate your sleep and slumber for holiness parisuthathukaga un padukai pradeshai pannapadu and your bed will be consecrated for holiness yakobin vallavarku naan oru aalayathai kaana vendum i want to see the dwelling of lord of jacob armiyana devunde janame dear child of
இரண்டாம் கட்ட அபிஷேகத்துல தான் நான் இருக்கிறேன் கொஞ்சம் ஜெய விஜயம் இருக்கு ஆனாலும் பயங்கர போராட்டம் இன்னும் எனக்கு சில காரியங்கள்ல ஜெயம் இல்லை பிடிவாதங்கள் இருக்கு எனக்குள்ள தாங்க முடியல சில வார்த்தைகளை தாங்க முடியல இன்னும் பழி வாங்குற சுவாவங்கள் இருக்கு ஆனா ஒரு விதத்துல ஆசீர்வாதமா இருந்த மாதிரி தெரியுது இப்படி ஒரு போராட்டம் இருக்குன்னு சொல்றவங்க யாராவது இருந்தா கை வைத்துங்க மனதில்ிக்கும் <laughs> ஒரு கேள்வி எனக்கு மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகம் வேணும்னு சொல்றவங்க மட்டும் இந்த கூட்டத்தின் நிறைவுக்காக நாம் அந்த நேரத்துக்கு அந்த அனுபவத்துக்கு கடந்து வரப்போம் ஆண்டவரே தாவிதுக்கு மூன்றாவது கட்ட அபிஷேகத்தை நீங்க கொடுத்தது உண்மைனா எனக்கு அந்த அபிஷேகத்தை தாங்க நீங்க ஜீசஸ் படிச்சீங்கன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க இஃப் யூ ரீட் அபவுட் ஜீசஸ் யூ வில் பீ ஷாக் அண்ட் அமேஸ்ட் ஜீசஸ் உடைய பிறப்பில் அபிஷேகம் அண்ட் தேர் இஸ் அனாயிண்டிங் இன் ஹிஸ் बर्थ வளர்ப்பில் அபிஷேகம் இன் ஹிஸ் growth தேர் இஸ் அனாயிண்டிங் ஞானஸ்தானத்தில் அபிஷேகம் இன் பாப்டிசம் தேர் இஸ் அனாயிண்டிங் ஊழியத்தில் அபிஷேகம் அனாயிண்டிங் இன் ஹிஸ் ministry மரித்தபின் அபிஷேகம் ஆஃப்டர் ஹி வாஸ் டெட் தேர் இஸ் அனாயிண்டிங் சியோனில் அபிஷேகம் தேர் இஸ் அனாயிண்டிங் ஆஃப் சைன் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகத்தை வாஞ்சிக்கிறீங்க how many decide for the third level of anointing அவங்க மட்டும் உங்க வலதுகரத்தை உயர்த்துங்க those persons lift up your right hand நீ உண்மையாய் இந்த ஐந்து அனுபவங்களும் வேணும்னு நீ கேட்டினா இன்னைக்கு மூணாவது அபிஷேகம் உன் மேல இறங்க போகுது இஃப் யூ ஆஸ்ட் ஓன்லி ஃபார் திஸ் ஃபைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேர்ட் லெவல் ஆஃப் அனாயிண்டிங் will come and rest upon you இந்த அபிஷேகம் வந்ததனுடைய அடையாளம் நீ சியோனாய் மாறுவாய் the sign and symbol of the anointing rests upon you is you will become a zion and a jerusalem அங்கரிக்கப்பட்ட புதிய எருசலேமாய் மனவாட்டியாய் மாறுவாய் and you will become a new jerusalem which was adorned and is a bride எல்லா சத்துருக்களுடைய கண்ணிகளுக்கும் தப்புவாய் you will be escaped from the old snare of the enemy இனிமேல் வருகிற யுத்தங்கள் ஜெயமாய் மாறும் all the battle you will face any more will become a conquest for you நீ இழந்து போன எல்லா உன்னை தேடி வரும் what you lost will come back unto you உன் சிந்தை எல்லாம் பரிசுத்தோ all your mind will be holiness ரிபாலாய் ஷபானியா ூய எனக்கு இந்த பிரசங்கத்தினுடைய நோக்க நேரத்தில் இருந்து இந்த வசனம் பேசணும்னு ஒரு போராட்டம் எனக்கு இப்படி ஒரு போராட்டம் இருந்துச்சுனா தேவனுக்கு எவ்வளவு போராட்டம் இருக்கும் and if i had such a conflict and how how conflict the lord may have you know yan janatha inda moonavathu abhishegam thuittu undrunu nundha nikku avaru vandirukkar and the lord have come in the midst to take our people to the third state of anointing enakku or aasa i had a desire innikku inda kootathila inda moonavathu katta abhishegatha pera poravangala paaka aasa padran i want to see the person those who are going to receive the third level of anointing amen inda abhishegam ipo irangudhu nee petru kondal nee baakiyava this anointing descend in our midst if you are receiving you are blessed Ibania Hallelujah Jesus Hora baka tuda baka tuda baka tuda bania Ibaka da baka tuda baka tuda bala ka tuda bania Hallelujah 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 இந்த கூட்டம் 
இன்ன ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிடமோ அஞ்சு நிமிடமோ நீடிக்கலாம் and this meeting will extend for 5 minutes or 10 minutes மூணாம் கட்ட அபிஷேகத்தை பெறாம எந்த ஊழியக்காரங்களும் எழும்ப கூடாது without receiving the fifth state of the third state of anointing no servant of god will மூணாம் கட்ட அபிஷேகத்தை பெறாம ஆவிக்குரிய விசுவாசிகள் எழும்ப கூடாது a believer should not depart from this place and without receiving the third level of anointing ஆண்டவர்ட்ட போராடிரு strive with him விடாத do not leave him பற்றிக்கொள் you hold him அந்த மூணாம் கட்ட அபிஷேகத்தை என் தலையில ஊத்துங்க ahead third level of anointing ningal nerappikondu vanda daila koppiyai en thalaiyil vaathu vidu you just pour upon the head of my oil that you oil come and onsets yesuve en thalaiyil ootu lord jesus pour upon my head eva niya ravana sakara vala pirava niya ravana மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகத்தை இன்றைக்கு தூதாக அவர் கொடுத்தது உண்மையானால் அது உனக்கு தேவை என்பதை அறிந்து இந்த வார்த்தையை தேவன் அனுப்பினது உண்மையானார் நான் விசுவாசிக்கிறேன் தைல குப்பியோடு நம்முடைய மத்தியில் ஒருவர் இருக்க வேண்டும் the lord should stand in our midst with a vial of oil in his hands அவர் இப்பொழுது உன்னை கடந்து போக விடாத don't allow him to cross over you அவர் உன் தலையிலே அதை ஊற்றட்டும் let him pour upon your head அபிஷேக தைலத்தை உன் தலையில் வார்க்கட்டும் let him pour upon the anointing oil upon your head இயேசுவே ஊற்று 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 மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகம் வேத வசனத்தின் அடிப்படையில் கத்தாவே இப்பொழுது ஊற்றிடுவீர் தேவ அன்பினையே சுத்தருள் உயிர் பெறவே ஒன்றை செய்யக்கூடிய ஒரு தேவனுடைய ஊழியர்களாக இருக்கலாம் 
நீங்கள் வியாதிஸ்தர்களா இருக்கலாம் you may be a sick பலவீனர்களா இருக்கலாம் you may be the weak பல தோல்விகளோடு வந்திருக்கலாம் you may be the many kind of failures நீங்க யாரா இருந்தாலும் சரி you may be any kind of person இந்த அபிஷேகம் இல்லாம நீ முற்றும் ஜெயிக்க முடியாது without this anointing you cannot become all overcome ஒரு விஷய ஒப்புக்குடு once you surrender to him இந்த வசனத்தை கேட்டதுக்காகவாவது ஒப்புக்குடு at least you surrender the word at the word of your and to him இப்படி கூட நீ ஜெபிக்கலாம் you can pray in this way மூன்றாவது கட்ட அபிஷேகம் ஒன்று உண்மையானால் அது என் மேல் இறங்கட்டும் if it is true that there is a third level of anointing let it come upon me ஒரு நிமிஷம் ஒரு முஸ்லிம் இது ஒரு கூட்டத்துக்கு போயிரு i'm muslim went to a meeting அந்த மீட்டிங்ல இயேசு ஒளியானவர்னு சொன்னாங்க in the meeting jesus came as a light was preached அவன் கேட்டானா he asked அல்லாஹ் விட மேலான சக்தி அந்த ஒளி இயேசு தானா ஏன் மேல இப்ப வரட்டுமே அப்படி is there any power which is more significant than allah let it come upon me சரண ஒரு ஒளிச்சம் வந்து பட்டுன அடிச்சு தூக்கி போட்டு and straightly a light come upon him and it thrown him away ஒரு நிமிஷம் அவன் தடுமாறி எழும்பிட்டான் and he stumbled and he stood up இது நம்ம கேட்கிறதுக்கு முன்னாடி இவ்வளவு ஃபாஸ்ட்ல வந்திருச்சு அவனே முளங்கல் போட்டான் and before we asked such fast it came upon me நான் இப்ப ஸ்டடியா நிக்கிறேன் i am standing steadily உண்மையான கடவுள் இயேசுவானால் ஏன் மேல அந்த ஒளி வரட்டும் if it is true if the god is jesus let the light come upon me அவன் வார்த்தை முடிக்கிறதுக்குள்ள அடுத்த வெளிச்சம் அவனை டச் பண்ணு before the word was ended and the let's light touched him விழுந்துட்டான் he fell down அவனுக்கு வெக்கமா போயிடுச்சு and it was shame for him உண்மையான ஒளின்னு சொன்னோம் வந்திருச்சு அல்லாஹ்வோட மேல அண்ணா வந்திருச்சு உண்மையான கடவுள்னா உடனே அடுத்த வெளிச்சம் வந்துருச்சு ட்ரூ லைட் இட் இஸ் மோர் தென் அல்லாஹ் அந்த ட்ரூ ஜீசஸ் அண்ட் இட் கேம் அப்ஆன் அவர் ஆஸ் இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேக்குறேன் ஐ ஆஸ் a question now நான் பயங்கர குடிகாரன் ஐ அம் a great drunkard அந்த இயேசு தான் அந்த உண்மையான சக்தினா அதே வெளிச்சம் திரும்ப வந்து எனக்கு விடுதலை கொடுக்கணும்னு சொல்ற இஃப் தி பவர் ஆஃப் ஜீசஸ் இஸ் தி ட்ரூ லைட் அண்ட் இட் கம் அண்ட் டச் மீ அண்ட் கிவ் அ டெலிவரன்ஸ் அடுத்த செகண்ட் அதே வெளிச்சம் நேற்று மீண்டும் மாறாத வல்லமே இறங்கினது தி நெக்ஸ்ட் செகண்ட் தி சேஞ்சி பவர் ஆஃப் தி ட்ரூ இஸ் தி எவர் கே கேம் அப்ஆன் ஹிம் அவர் அந்த குடிகார ஆவி அவனை விட்டு போய் விட்டார். அந்த ட்ரங்க் ட்ரங்க் ஸ்பிரிட் லெஃப்ட் हिम. இன்னைக்கு அவன் கத்தருக்காக சேவை செய்றான். நவ ஹி வாஸ் டுயிங் தி சர்வீஸ் ஃபார் காட். விசுவாசிக்கிறீங்களா? ஆர் யூ பிலீவிங்? இந்த மூன்றாம் கட்ட அபிஷேகம் உண்மைனா நீ எங்க இருந்தால இப்ப அபிஷேகம் உன் மேல இறங்கணும். இஃப் இட் இஸ் ட்ரூ தட் தேர்ட் லெவல் ஆஃப் 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 இந்த அபிஷேகம் இல்லாம நீ வாழ்ந்து பயன் இல்லை and without this anointing there is no use of living இந்த அபிஷேகம் இல்லாம நீ ஊழியம் செய்து பயன் இல்லை and there is no use of anointing without this anointing இந்த அபிஷேகம் இல்லாம இந்த சபைக்கு வந்து பயன் இல்லை and without anointing there is no use of coming to this church ஆண்டவரே என் மேல் ஊற்று lord pour upon me என் உள்ளத்தை சுத்திகரியோ lord sanctify my heart என்னை அபிஷேகத்தினால் மாற்று lord change make no anointing ஊற்றிடுவீர் தேவா அன்பினையே சுத்திடுவீர் ஊற்றிடுவீர்
ஆமா அபிஷேக தைலத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டு சாமுவேல் அந்த வீட்டில் காத்திருந்தார் டேக்கிங் தி அனாயிண்டிங் ஆயில் சாமுவேல் டாரிட் இன் தட் ஹவுஸ் முதலாவது ஒரு ஆள் வந்தான் फर्स्ट पर्सन கிங் அபிஷேக தைலத்தை ஊற்ற போனார் அண்ட் ஹி வாஸ் ஸ்டார்டட் டு போர் இஸ் அப்ஆன் ஹெட் கத்தர் சொன்னார் நிறுத்து அண்ட் லார்ட் செட் டு ஸ்டாப் நான் முகத்தை பார்க்கிற தேவன் அல்ல ஐ அம் நாட் தி லார்ட் லுக்கிங் அட் டு ஃபேஸ் நான் இருதயத்தை பார்க்கிற தேவன் ஐ அம் லுக்கிங் அட் டு தி ஹார்ட் இவன் அல்ல ஹி இஸ் நாட் தி पर्सन ரெண்டாவது ஆளுக்கு அபிஷேகம் இல்ல அண்ட் செகண்ட் पर्सन ஆல்சோ நாட் அனாயிண்டிங் இப்படி வரிசையா போய் கொண்டே இருக்கு அண்ட் ஒன் பை ஒன் தே வர் கோயிங் இன்னும் பிள்ளை இல்லையா அண்ட் ஸ்டில் தேர் இஸ் நோ சைல்ட் ஒருவன் இருக்கிறான் தேர் இஸ் ஒன் पर्सन அவன் வர மட்டும் நான் அபிஷேகத்தை ஊற்ற மாட்டேன் அண்ட் டில் ஹி கம்ஸ் ஐ நெவர் போர் அனாயிண்டிங் அபான் நீடிக்கிறது அந்த ஒரு ஆளுக்காக திஸ் மீட்டிங் இஸ் எக்ஸ்டெண்டிங் ஃபார் a single person என் பிள்ளையே உனக்காகவே அபிஷேகத்தோட ஒரு வந்திருக்கிறார் மை சைல்ட் தி லார்ட் ஹேவ் கம் தி அனாயிண்டிங் ஃபார் யுவர் சேக் உனக்காகவே அந்த அபிஷேகம் காத்திருக்கிறது தி அனாயிண்டிங் இஸ் வெயிட்டிங் only for you ஆண்டவரே என் மேல் ஊற்று லார்ட் போர் அபான் மீ நீ தாவீதானால் அபிஷேகம் உனக்கு தான் இஃப் யுவர் டேவிட் தி அனாயிண்டிங் இஸ் ஃபார் யூ என்னை மாத்திடும் அபிஷேகத்தால் 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 கத்தோடைய வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் கத்தருடைய ஆவியானவர் நம்ம வல்லமையாக இறங்கினதுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் கத்தர் சொல்லி கொடுத்த சத்தியங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் ஒரு நிறைவான அபிஷேகத்தை பெற்று பூர்ணமான ஒரு தெய்வீக வாழ்க்கை வாழ்ந்து எப்பொழுது எக்காலம் துணித்தாலும் அவரை சந்திக்க எல்லாருக்கும் அருள் செய்ய முடியாது ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் பிதா குமாரன் பரிசு தாவியானவருக்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் எல்லா மகிமையும் அவருக்கே செலுத்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் பரிசுத்தமில நல்ல ஆண்டவரே இந்த ஆசிரியப்பட்ட தான் நம்ம மெய்மின் சோமத்துக்காய் நீண்டியோடும் ஸ்தோத்திரிக்கிறங்கத்தாவே அடையாறே கத்தாவே கிடந்த வாரம்லாம் நீரங்களை கண்மணி போல் பாதுகாத்து இந்த வாரத்தின் ஒரு நாள் காலையில் இல்லை ஆவியோடு உண்மையோடு நம்ம சோமத்தில் ஆராதிக்க நம்மளோட பரிசுத்த சோமத்துக்கு கொண்டு வந்தபடி நாள் நெண்டியோடும் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கத்தரில் மகிழ கத்தரில் கழிவுற ஆவியினால் நிரப்பப்பட நம்ம வார்த்தையில் கேட்க கத்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்து அதுக்காக நெண்டியோடும் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் நம்மட சோமத்தில் வரும்போதெல்லாம் நீரங்களை ஆசிரியக்கிறவராக உயிர்ப்பிக்கிறவராக எங்களுடைய ஆத்மாவை தேற்றுகிறவராக நம்மளோட 
வார்த்தையினால் எங்களை தேற்றி தருவாராக உயிர்ப்பிக்கிற தெய்வமா சத்திய வசனத்துக்கு கூட எங்களை உயிர்ப்பிக்கிற தெய்வனா இருக்கிறீரா இருக்கு அன்னை ஒரு மாதிரி ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆவியானவர் எங்களை ஆறு ஆண்டு ஒவ்வொரு போதிலையும் நீர் நடத்தி ஆசிரியத்து ஆவிக்களாக்கி தந்தீரதுக்காக உங்க ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே கத்தடி ஆவியானவரே இந்த கால வெளியிலையும் கூட நீர் எங்களோடு பேசினதா அந்த ஜீவ வார்த்தைகளுக்கு அன்னை ஒரு மாதிரி ஸ்தோத்திரிக்கிறாங்க தாவே ஆண்டவரே நாங்களும் கூட ராஜாக்களா மாறுபடியாக எங்களையும் கூட ஆண்டவர் எங்களை அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறீரா ஆண்டவரே எங்களுடைய அபிஷேகத்தும் கூட நாங்களும் கூட காத்து கொள்ள இந்த நாட்கள் எங்களுக்கு நிதி உதவி செய்ய முடியாக வேண்டிக்கிறவர்கத்தாவே ஆண்டவரே மிக ஸ்தோத்திரம் சவலை ஆண்டவரே கத்தாவே அவனை ஒரு முறை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணி நீர் ஆண்டவரே சாமு கத்தாவே ஆண்டவரே சாலமோனே ரெண்டு தடவை நீர் அவனை அபிஷேகம் பண்ணி நீர் ஆண்டவரே அவன் அந்த அபிஷேகத்தை ராஜ மேன்மையும் காத்து கொள்ளவில்லையே கத்தாவே தாவிதை மூன்று வேலை நீர் அபிஷேகம் பண்ணி நீர் ஆண்டவரே கத்தாவே அவனை சகோதரர் நடுவில் நீர் அபிஷேகம் பண்ணி நீர் ஆண்டவரே அவன் யுத்த வீரனா இருந்தான் ஆண்டவரே அவன் காரிய சமர்த்தனாய் புத்திசாலியா இருந்தது போல நாங்களும் கூட கத்தா யுத்த வீரராய் காரிய சமர்த்தராய் புத்திமான்களாய் நாங்களும் கூட நடந்து போல எங்களுக்கு நீர் உதவி செய்ய முடியாக வேண்டிக்கிறவர் கத்தாவே நீர் தாவிதே அபிஷேகம் பண்ணினது போல எங்களையும் கூட அபிஷேகத்தரிக்கிறீர் ஆண்டவரே இந்த அபிஷேகத்தை நாங்கள் காத்துக்கொள்ள உதவி செய்யும் அந்த கத்தாவே தாவிது ஆண்டவரே சில காலங்கள் ஆண்டவரே இந்த அபிஷேகத்துக்கு ஆண்டவரே இடம் கூடாமல் பல நாட்களாக மலைகளிலும் ஆண்டவரே மேடுகளிலும் கத்தாவே ஆண்டவரே ஆண்டவரே வனாந்தரத்தில் அவன் நடந்திருந்தான் ஆண்டவரே நீர் முன்குறித்த தேவன் அபிஷேகம் பண்ணினதான தேவன் திரும்ப கத்தாவே திரும்பவும் அவனுடைய ரெண்டு விஷய நீர் கத்தா ரெண்டாவது விஷய நீர் அபிஷேகம் பண்ணி நீர் ஆண்டவரே ஆண்டவரே அவன் வரவும் கத்தாவி ஆண்டவரே அவனுக்கு விரோதமாக இஸ்ரேல் குடும்பத்துக்கு விரோதம் யூதா ஜனத்துக்கு விரோதமாக ஆண்டவர் யுத்தம் பலத்தது ஆண்டவரே தாவி இது வர வர பலத்தான் என்று நாங்கள் கேட்டோம் ஆண்டவரே நாங்களும் கூட வர வர பலத்த பலத்தவர்களா அபிஷேகத்தை காத்துக்கொள்கிறவர்களா அபிஷேகத்தை புதுப்பிக்கிறவர்களா வல்லமை புதுப்பிக்கிற மனுஷரா நாங்கள் காணப்பட எங்களுக்கு நிதி செய்யும் கத்தாவே அவன் மூன்று அமரையாக கத்தாவே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டான் ஆண்டவரே அவன் மூன்று அமரையாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பொழுது கத்தாவே சகல இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு அவன் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டான் ஆண்டவரே அவன் அபிஷேகத்தை புதுப்பித்துக் கொண்டு ஆண்டவரே அவன் கத்தா அபிஷேகத்தினால் நிறைந்தவனாய் அவனுடைய ராஜ்யபாரம் பண்ணினான் ஆண்டவரே அதுபோல நாங்களும் கூட கத்தாவே இந்த அபிஷேகத்தை காத்துக்கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யும் கத்தாவே அவன் அபிஷேகத்தினால் அவன் சியோன் கட்டை பிடித்தான் ஆண்டவரே சியோன் கட்டை கத்தா பிடித்து கத்தாவே அவன் ராஜாவாக ஆண்டவரை திருமணமாய் தன்னுடைய அபிஷேகத்தை சியோனின் அபிஷேகத்தை எரிசிலேமின் அபிஷேகத்தை பாதுகாத்துக் கொண்டது போல நாங்களும் கூட சியோன் கோட்டை பிடிக்க உதவி எங்களுக்கு ரோதமாக எழும்புற குருடரும் சப்பாருமான ஆவிகளை ஜெயிக்க எங்களுக்கு கூட வல்லமை அபிஷேகம் தந்து கத்தாவே நாங்களும் கூட சியோன் ஆகிய எரிசிலேமா மாறப்பட அந்த சியோன் அபிஷேகத்தினால் நிரப்பப்பட்டவர்களாக காணப்பட உதேசியம் கத்தாவே அவனை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார்கள் என்று பெலிஸ்தர் கேள்விப்பட்டவர் அவனுக்கு விரோதமாய் வந்தார்கள் ஆண்டவரே ஆனாலும் அவன் அரணிப்பான இடத்துல அவன் இருந்தான் ஆண்டவரே அதுபோல நாங்களும் கூட அரணிப்பான இடத்துல காக்கப்பட எங்களுக்கு உதேசிய முடியாக வேண்டிக்க வரும் ஆண்டவரே நீ தீங்கு நாளில் எங்களிடம் நம்முடைய கூடாரத்தின் மறைவிலை மறைத்து காக்கிற தேவன் எங்களையும் பாதுகாக்க வல்லமுள்ள தேவனா இருக்கிற அனைத்தோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறங்கத்தாவே ஆவியானவரே மிக ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே அவன் கத்தாவே ஆண்டுவரே அவனுக்கு விரோதமாய் சத்துர்கள் வந்தபோது சத்துர்களை தண்ணீர் உடைந்து ஓடுகிறது போல அவனை கத்தாவன் யுத்தம் பண்ணி பெலிஸ்தரை ஜெயித்தான் அதுபோல நாங்களும் கூட எங்களுக்கு வருகிற சத்துரை ஆண்டுவரே அபிஷேகத்தினால் நிரம்பி ஜெயிக்க எங்களுக்கும் கூட கிருப தர்மடியாக வேண்டிக்கிறவன் கத்தாவே ஆண்டவரே அவன் சத்துர்களை ஜெயித்து ஆண்டவரே தேவன் சமத்தில் இருந்த பொழுது கத்தாவே அவனை கத்தா உடன்படிக்கப்பட்டு திருமமாய் ஆண்டவரே தன்னுடைய வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தது போல கத்தாவே நாங்களும் கூட உடன்படிக்கை நாங்கள் புதுப்பித்துக் கொண்டு நாங்கள் உடன்படிக்கப்பட்டியலா இருக்கிற நாங்களும் கூட அந்த பரிசுத்தத்தை பாதுகாத்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாக வேண்டிக்கிறவன் கத்தாவே அவன் கத்தாவை ஆண்டவரே தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டுமடியாக வாஞ்சி அவனுக்குள்ள வந்தது கத்தாவே ஆண்டவரே நாங்களும் கூட ஒவ்வொருவரும் நாங்கள் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிற ஆண்டவர் நீங்களே தேவனுடைய ஆலயம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்க கத்தாவே நாங்கள் ஆலயமாய் மாற முடியாக எங்களை அழைத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே எங்களுடைய ஆலயத்தை பரிசுத்த ஆலயமா நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொண்டு ஆண்டவரே நீர் எப்போ வந்தாலும் சந்திக்க எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியாது எங்களுடைய அபிஷேகத்தை புதுப்பித்துக் கொண்டு எங்களுடைய அபிஷேகத்தை பலப்படுத்திக் கொண்டு கத்தாவே எங்களுக்கு விரோதமாய் வருகிற சத்துரை நாங்கள் ஜெயித்து ஜெயாளிகளாய் தாவிதை போல கத்தாவே ஆண்டவரை ஜெயாளிகளாய் மாறி எப்படியாவது கத்தாவே ராஜாதி ராஜாவை சந்திக்க இந்த அபிஷேகத்தை எங்களுடைய பிரதேசத்தை எங்கள் தீர்மானங்கள் எல்லாவற்றையும் பாதுகாத்துக் கொண்டு கத்தாவே உண்மை சந்திக்க எங்களை ஆயத்தமாக்கும்படியாக வேண்டிக்க வரும் கேட்டது ஆனந்த வார்த்தையுடைய ஜீவித்து பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு எங்களுடைய ராஜாதி ராஜாவை சந்திக்க தகுதிப்படுத்த முடியாக வேண்டிக்க வரும்